পর্যায়ে আমাদের গেস্ট যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হই আপনার নামটা একটু বল আমার নাম বিপ্লব বিপ্লব মানে ডাক নামে সবাই আপনাকে ডাকে জি পুরো নাম কি ভালো নাম কি এটাই মোহাম্মদ বিপ্লব হোসেন আচ্ছা তো বিপ্লব আমরা তো জীবনের গল্প প্রচার করি এখানে আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং জীবনের গল্পে যেটা হয় যে সব সময় পুরো মানুষের কমপ্লিট লাইফ স্টোরিটা আমরা তুলে নেশার চেষ্টা করি তো বেসে কিছু নিয়ম আছে ব্যাপার স্যাপার আছে আপনার বয়স কত এখন আমার বয়স পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর কোথায় থাকছেন মুন্সিগঞ্জ টঙ্গিবাড়ি মুন্সিগঞ্জ টঙ্গিবাড়িতে থাকছেন এবং এমনিতেই গ্রামের বাড়ি কোথায় গ্রামের বাড়ি রংপুর ফিরগাছা থানা ঠিক আছে আপনি অনেক রিজিদ এবং অনেক বেশি ভয় পাচ্ছেন অনেক বেশি নার্ভাস এরকম মনে হচ্ছে আরামসে গল্প করেন আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে নাম কি আফজাল আফজাল মনে করেন আফজালের সাথে আপনি গল্প করতেছেন ঠিক আছে আফজালের সাথে যেভাবে গল্প করেন সেভাবে আপনি আমাদের লাখ লাখ শ্রোতার সাথে গল্প করবেন ঠিক আছে একদম আরামসে শুরু করুন আপনার জীবনের গল্প শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি পুরো সপ্তাহ জুড়ে ছোটবেলা থেকে শুরু একদম আমার বাবা কাজ করতো মালির দোকানদার মালি ছিলেন জি না তাহলে কি ছিলেন গালামালের দোকান মানে কাঁচামালের দোকান ছিল কাঁচামালের দোকান ছিল মানে এটাকে কি বলে বাজারে মুদির দোকান কি কাঁচা বাজার কাঁচা বাজারে ওকে হ্যাঁ তো আমার বাবা দুটো বউ ছিল আমার মা ছোট আমি আমার মায়ের কাছে যেটুকু শুনছি সেই থেকে যে আমার জন্মের পরে আমার বাবা আলাদা হয়ে যায় তো এরপরে আমরা নানা বাড়িতে থাকি নানা বাড়িতে থেকে মানুষ হই যখন আমি বুঝতে পারি তখন থেকে আমি জানি যে আমি একটা চায়ের দোকানে কাজ করি মানে আপনার বোঝার বয়স থেকে আপনার চায়ের দোকানে কাজ করা শুরু জি ওকে তো ওখানে অনেকদিন কাজ করার পরে একজন ভদ্রলোক আসে আমার চেহারা দেখে মনে করে এত সুন্দর সাহেবের মতো ছেলে কাজ করবে আমি লেখাপড়া শিখাবো ভালো করে মানুষ করব ওকে ওকে সে উদ্দেশ্যে আমার ফ্যামিলির সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তার বাসায় নিয়ে যায় কিন্তু মূলত আমি যাওয়ার পরে লেখাপড়া তো দূরের কথা আমাকে বাড়ি ঘরের কাজকর্ম বাজার করা গরুর ঘাস কাটা এগুলো বিভিন্ন ধরনের কাজ করা তো আচ্ছা এগুলো আমরা আপনাকে নিয়েছিল কি আপনার ফ্যামিলিতে বলি জি ওকে তো কাজ করা তো আমি পরে এগুলো অবজেকশন করতাম বাসায় যে এরকম আমার সমস্যা আমাকে এই করায় আমাকে মারে পরে আমাকে ওখান থেকে নিয়ে আসে নিয়ে এসে করে কি আমাকে বিস্কুট ফ্যাটকারিতে ভর্তি করে দেয় আচ্ছা বিস্কুট ফ্যাটকারিতে আমি প্রায় বছর খানিকের মতো কাজ করি এরপরে আমার এক আঙ্কেল আছে যিনি আমার মনে করেন ভারণ পোষণ করে দেখাশোনা করে সে আঙ্কেল আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয় ওয়ানে না দিয়ে ক্লাস টু তে ভর্তি করে ক্লাস টু একটু বয়সে একটু বয়সে হ্যাঁ বেড়ে গিয়েছে জি জি আমি লেখাপড়ায় প্রচুর একটু ভালো ছিলাম আমার আগ্রহ ছিল ভালো প্রতি বছর আমার তিন চারের মতো রোল থাকতো ওকে যখন আমি সিক্স পাস করি তখন আমাকে সেভেনে ভর্তি করে না দিয়ে এইটে আমাকে ভর্তি করে দেয় ওকে দেয় এর মাঝে হয় কি আমার আঙ্কেলের বাসায় আমাকে শিপ করে দেয় মানে আমাদের বাসা ওখান থেকে নিয়ে যায় আমাদের আঙ্কেলের বাসার পাশাপাশি আচ্ছা ওখানে নিয়ে যায় ওখানে আমি এইটটা ওখান থেকে পাস করি করার পরে আমি নাইনে ভর্তি হই বরদরগা হাই স্কুলে বরদরগা হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে ক্লাস করতেই থাকি আপনার আরো তো জানেন যে নাইন মানে হচ্ছে একটা ভালোবাসা নাইনে ওটা যখন আমি নাইনে উঠি তখন একটা মেয়েকে দেখে আমার খুব ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আমার মেয়ের একটা জিনিস পছন্দ সেটা হচ্ছে যদি নাকে নলক পরে আমার দেখতে খুবই সুন্দর লাগে মানে ভালো লাগে এই বিশেষ জিনিসটা মেয়েদের খুব পছন্দ করে জি আচ্ছা তো আমি ওই মেয়েটাকে চন্দ্র বলে ডাকতাম কিন্তু কখনো বলিনি যে আমি তোমার ভালোবাসি তখন মেয়েটা ক্লাস সেভেনে পড়তো আর কি আমি এমনিতে কথা বলি কিন্তু নার্ভাস আমি বলতে পারি না যে আমি তোমাকে ভালোবাসি এভাবে চলতে থাকে মাঝখানে পর আমাদের বাড়ির পাশাপাশি একটা মেয়ে আছে ক্লাস ফাইভে পড়তো হাতটান পরে বেড়াতো ষাট গায়ে দিত এবং নাকে নোলক পড়তো একদিন রাস্তায় দেখা আমি তাকে বললাম যে কি রে কেমন আছিস কোনো কথা বললো না এভাবে চলতে থাকলো আমার তিন চার মাস পরে একদিন দেখা গেল রাস্তায় আমি জিজ্ঞেস করলাম কিরে কেমন আছিস কথা বললো না তা আমার মনে একটা বিরাট জোর মিলল যে কথা যেহেতু না বলে আমি আর কথা বলবো না ওকে আবার পাঁচ ছয় মাস পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন আমি জিজ্ঞেস করি বড় লোকের বেটি কথা বলিস না যা তোর সাথে আর আমি কথাই বলবো না তো এরপরে আমি লেখাপড়ায় মনোযোগী হই ক্লাস টেন আমাকে এইসিসি পরীক্ষা দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে ভালো পরিমাণে লেখাপড়া শুরু করে দিই ভাই আর একটা কথা আমি বলে নেই আমি কিন্তু ক্লাস ফাইভ থেকে টিউশনি করতাম আচ্ছা ক্লাস ফাইভ থেকে আপনি টিউশনি করতেন জি মানে টিউশনি করতাম ওটা দিয়ে আমার পকেট খরচ চালাতাম যেহেতু আমার বাবা নেই নেই বললেই চলে তো এসিসি পরীক্ষা যখন আসে আমি পরীক্ষা দিই ফোর পয়েন্ট সিক্স থ্রি আসে আমার পয়েন্ট সেখান থেকে আমার আঙ্কেল আমাকে ভর্তি করে দেয় রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ওকে তখন আমাকে ওই যে মেয়েটা কি যে নলক পড়ো বলতাম জি তো ওই মেয়েটার বাবা আমাকে টিউশনির জন্য সিলেক্ট করে যে ওর বড় বোনকে এবং ছোট একটা ভাই আছে ক্লাস টু তে পড়ে ওকে প্
তা আমি হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে একটু ফাঁক দিয়ে দেখতাম যে আসলে কাকে দেখে আমাকে দেখে না অন্য কিছু ওকে মানে এখন আপনি আবার ওর দিকে তাকাতে পারতেন না আপনি কি করতেন মুখে হাত দিতেন দিয়ে হাতের আঙ্গুল ফাঁক করে তারপরে দেখতেন যে আলটিমেটলি কাকে দেখে দেন ইউ শিওর যে না আপনাকে সে দেখছে ওকে বলুন তারপর এভাবে চলতে থাকে তা আমি পড়াই ও দেখে আমিও দেখি মানে চোখের পলক পড়ে না দুজনের এরকম অবস্থা যখন দুই তিন মাস হয়ে যাচ্ছে তখন একদিন দেখি হঠাৎ করে আমার আমরা সামনাসামনি বসতাম তো আমার পায়ের উপর পা লাগছে তাই বললাম সালাম করতে হবে না সেদিন গেল আমি পরের দিন গেলাম সেদিনও আমার পায়ে লাগছে তাই বললাম জাস্ট ওকে লাগবে না কিছুক্ষণ পরে দেখি ওর পা দুটা আমার পায়ের উপর তুলে দিয়ে রাখছে তাই বললাম খবর তো খারাপ যেহেতু আমি পছন্দ করি এক থেকে মনে হয় তারের ডিফেকশন হচ্ছে বলছিলাম যে কেমন আছিস এই দিয়ে আর কি কেমন আছিস এটা দিয়ে তো আসলে পছন্দ করার ব্যাপারটা এক্সপ্রেস করে না বাট কেমন আছিস এর পরেও আপনি কোন একটা মেয়েকে পার্টিকুলারলি পছন্দ করছেন সেটা তো আপনার অ্যাটিটিউড দিয়ে বুঝাইতে হবে এরকম কোন ব্যাপার সেবার কি ছিল না ছিল না ওকে ঠিক আছে তারপর পায়ের উপর পাতলে আছে এভাবে চলতে থাকলো বেশ কিছুদিন যাওয়ার পরে হঠাৎ একদিন দেখি ওর মা আর ওর বড় বোন অসুখ হয়েছে চিকিৎসার জন্য বাজারে গেছে তাই আমি বাড়ি গেলাম ফাঁকা যে একটা কঠিন চান্স পাইলাম আমি ওর ছোট ভাইটা আছে তোকে আমি বললাম আমার মনে হয় যে তুমি আমাকে পছন্দ করো আমি পছন্দ করি কিন্তু এটা তো সম্ভব না কেউ মেনে নিবে না আমি হচ্ছে টিচার আর তুমি হচ্ছে আমার ছাত্রী আর তাছাড়া আমি হচ্ছে গরিব তোমরা হচ্ছে বড় লোক আমার ঘরে কিছু নেই হয়তো আমার একটা সম্বল আছে সেটা হচ্ছে যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করে একটা চাকরি করবো এটাই আমার সম্বল ওর ভাঙা বাড়ি ভাঙা ঘর এ দিয়ে তোমার কিছু হবে তো কোনো কথা বলতো না তাই আমি বললাম ঠিক আছে আমি একটা পদ্ধতি বের করি তুমি তো বলবা না যে আমি একটা বলবো এইটা যদি তুমি করো তাহলে বুঝবো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো নাইবা মনে করবো যে ভালোবাসো না সে পদ্ধতিটা হচ্ছে এরকম যে আমি তোমাকে একটা করবো ঠোঁটে যদি তুমি একটুখানি বাধা দাও আমি চেষ্টা করবো না দিতে আর যদি দিতে দাও তাহলে মনে করবো আজ থেকে আমাদের ভালোবাসাটা শুরু তো ওই প্রক্রিয়া আমি ওর দুটা গাল মানে কানের গাল দুটো জড়ায় ধরে করি তো খুব লজ্জা পায় আর কিছু বলে না তখন আমি ওকে বলি যে আজ থেকে আমার হৃদয়ের ডায়েরিতে তোমার নাম লেখা পড়লো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি বাংলা সিনেমার একটা গান বাজিয়ে দেন আমাদের ওকে আমার মনে হয় যে পুরো শোতে এটা ডিমান্ড করছে এবার আপনারা ফিল করার চেষ্টা করেন হ্যাঁ তারপর এভাবে চললো পরে বৈশাখ মাস আসে কিছুদিন পরে বৈশাখ মাসে আমি ফুল কিপি করি এবং ওর যে বোন থাকতো পাশে ওর বোন কিন্তু বুঝতে পারতো না আমরা ওই খাতায় অঙ্ক করাইতাম খাতায় লিখে দিতাম ও আবার লিখে দিত এইভাবে আদান প্রদান হতো আমাদের প্রেম ভালোবাসাটা কিন্তু ছাত্রী হিসেবে ভালো ছিল সব সময় এক রোল ছিল ওর এভাবে চলতে থাকে যখন সম্ভব শুরু হওয়ার প্রায় তিন চার মাসে যখন যায় তখন আমি অফার করি যে আমি ফিজিক্যাল রিলেশন করব ওর সঙ্গে তিন চার মাসের মধ্যেই জি হু ওকে ওকে ভেরি ব্যাড ইন্টেনশন বাট দিস হ্যাপেন ইন হিজ লাইফ যা ঘটেছে সেটাই বলতে এসছে এখানে ভালো না মন্দ সেটা জাজমেন্ট তো আমরা অবশ্যই করব সেটা গল্পের শেষের দিকে গিয়ে তারপর কি হলো আমার উদ্দেশ্য ছিল যেহেতু বড়লোকের বেটি আমার আমিও প্রথম ভালোবাসতেছি একে আমি ভুলতে পারবো না যদি বাঙালি মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে ফিজিক্যাল রিলেশন করলে ও কোনোদিন আমাকে আর ভুলতে পারবে না এটা আপনার মাথার মধ্যে ছিল যে কি আপনার মাথায় ঢুকিয়েছে কেউ ঢুকাই নি এটা আমার কি চিন্তাধারা থেকে আমি একটা ইয়ে করছিলাম সামাজিকতার জায়গায় কিন্তু ধরনের চিন্তা অনেক ছেলেই করে যে একটা মেয়ের সাথে ধরনের একটা রিলেশন হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সে মেয়েটা কখনো তার কাছ থেকে সুইচ করতে পারবে না তারপর তো একদিন ও মাদ্রাসায় পড়তো ক্লাস এইটে তখন তাই মাদ্রাসা থেকে বাসা যাচ্ছে তাই আমি ওখান থেকে ওকে ডেকে নিই ডেকে নিয়ে আমি রুমে নেই নিয়ে দরজা লাগাই দিই ও কিন্তু রাজি ছিল না আমি অনেকটা জোর করে আমি কাজটা করি অনেক আধা ঘন্টার মতো দাঁতি লেগে থাকে পরে যখন ওর ঘ্যান ফেরে আর কি তখন আমাকে জড়িয়ে দেওয়ার কান্না শুরু করে যে তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো তাহলে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে তারপর ও চলে যায় এরপরে মনে তখন কি বলেন ওকে যেহেতু ভালোবাসি আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়েও করবো না এ ধরনের কথা আপনি বলেন জি এভাবে চলতে থাকে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন করে আমাদের ফিজিক্যাল রিলেশনটা হচ্ছে ওই সময়টাতে ক্লাস এইটে পড়ু একটা মেয়ে আর আপনি তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছেন জি প্রতি সপ্তাহে চলছে আপনি এটা করতেন ওকে ম্যান দিস ইস ভেরি আই ডোন্ট নো ওকে যান তারপরে 
এভাবে চলতে থাকে আর আমার খালার বাসায় যেহেতু খালাও বাইরে থাকে খালু বাইরে থাকে বাড়ি থেকেও থাকে না একটা ভাই আছে শিমুল নাম ও স্কুলে যায় আমি পাই বাড়ি ফাঁকা তো ওকে নিয়ে মনে করেন সকাল আটটায় এসে ঢুকলো রুমে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত থাকলো এর মাঝে আমি কিছু ছবি তুলি আমাকে বলে যে ছবিগুলো তুলে রাখো আমার যদি বিয়ের ঘর আসে এই ছবিগুলো দেখিয়ে তুমি বিয়ে ভাঙবে ওই বলে আপনাকে ওই আমাকে বলে ছবি তোলার আগ্রহ ওই যে ছবি মানে কি নর্মাল ছবি ছিল না না নর্মাল ছবি ওকে যে একসঙ্গে তুলে রাখতেছে বাবা আমার গায়ে হাত দিয়ে আছে দুজনের মধ্যে যেটা হয় আর কি জি ওকে এইভাবে তুলে রাখে এভাবে চলতে থাকে বেশ কিছুদিন এর মধ্যে বছর খানিক পর ওর প্রাইভেটটা বন্ধ করে দেয় মানে কিছুভাবে জানতে পারে আমি এই প্রশ্নটা অ্যাজ এ প্রেজেন্ট হিসেবে আপনাকে আমার করতে হবে কয়েক জায়গা থেকে বিকজ লিসনাররা অনেক বেশি জানার চেষ্টা করবেন সেই সময়টাতে আপনারা যেই ধরনের অনৈতিক কাজগুলো করছেন এটাতে তো অনেক বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারত এই জিনিসটা সম্পর্কে আপনাদের কোনো আইডিয়া ছিল লাইক কোন ধরনের ইফ সে কনসিভ সে যদি কনসিভ করে ফেলে বা কোনো কিছু আপনি আপনার কোনো আইডিয়া ছিল যেটা বলে নিরাপদ যৌন সম্পর্ক এটা সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়া ছিল জি আইডিয়া ছিল কার কাছ থেকে আইডিয়া পেয়েছিলেন বিভিন্ন ফিল্ম দেখে বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে শুনে শুনে তার শুনে জি বাট আলটিমেটলি সেটা প্রপার জ্ঞান কিনা সে ব্যাপারে আপনার কোনো আইডিয়া ছিল না আপনি যে কাজটা করতেন কারোর সাথে শেয়ার করতেন কোনো বন্ধু কারোর সঙ্গে শেয়ার কারোর সঙ্গে শেয়ার করতেন না কোন আমি এই জন্য প্রশ্নটা করছি যে অনেক সময় বন্ধুরা এটা ব্যাপারটাকে ইন্সপায়ার করে এবং অনেকেই প্রাউড করে বলে যে জানিস দোস্ত আজকে এই কাজটা করেছি এগুলো আসলে সোশ্যাল সিনারিও সেটার জন্য এই প্রশ্নটা করা আপনাকে ওকে তারপর তো বছর দেড়েক যখন যায় তখন মোটামুটি একটা আমাদের রিলেশনটা আরো গভীরে আসে তখনও পড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ না তখন বছর খানিকের মধ্যে আমার পড়াটা বন্ধ করে দেয় ওরা জানতে পারে ওর ফ্যামিলি যে আমি কিভাবে জানে পছন্দ করি কিভাবে জানে মানে আসতে দেরি হয় এমন আছে একদিন আছে যে ওর বোন যায় আমার দরজা টোকাচ্ছে যে আপু এখানে আসছে নাকি মানে ও এমনও আছে স্কুল বাদ দিয়ে যখন বিকেল টাইম চান্স পাইতো আমার কাছে ছুটে আসতো আপনার বাসা ওর বাসা কি পাশাপাশি ছিল জি ওকে তাই একদিন নটা দশটার দিকে ওর আব্বু আসলো আমার খালার বাড়িতে আমাকে ডেকে নিল নিয়ে বলল যে তোমাকে আমি প্রাইভেট পড়াই দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তুমি আমার মেয়েকে এভাবে ডিস্টার্ব করতেছ তুমি কি চাও কত টাকা চাও মানে সিনেমায় যেমন একটা হয় যে কয় লাখ টাকা লাগবে আমার মেয়েকে ভুলে যাইতে তোমার ওরা অনেক বিত্তশালী ছিল জি আচ্ছা তো আমি বলি আমি টাকা দিয়ে কি করব পরে আমাকে অনেক কথা বলে যে তোমার বাবার পরিচয় নেই এটা সেটা তুমি গরিব নুন আনতে পন্থা ফুরে তুমি আমার মতো মেয়েকে কি দিয়ে ইয়ে করবে এভাবে কিছু কথা বলে এছাড়া ওর বাবা আর একটা অফার করে যে তুমি বিদেশ যাও আমি যা টাকা লাগে তাই দিব বিদেশ থেকে ফিরে এসে তুমি প্রতিষ্ঠিত হলে আমার মেয়েকে তোমার হাতে আমি তুলে দিব তুমি লোন মনে মনে আমি ভাবতেছি যে আমাকে বিদেশ পাঠাবে এবার সে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে পার করে দিবে এই বুদ্ধি আমি তো বিদেশ যাব না এই সময়টাতে কি আপনি যাকে লাভ করতেন সে মেয়েটাও কি ফ্যামিলিতে বলেছে যে আপনাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না কখনো স্বীকার করত না বলত না বুঝতেও পারত না অনেক বেশি চিন্তা করতেন যে কারণে এই ধরনের অফার দিয়েছেন আর কি যে কারণে যেহেতু মেয়েটা অনেক ছোট কোন ধরনের কোনো যদি কোনো কিছু ভুল করে ফেলে ওকে যাই হোক তারপর আমি বললাম যে না আমি বিদেশ কেন যাব আপনি কি স্বীকার করলেন যে আমি স্বীকার করিনি মেয়েটাকে ভালোবাসেন বা এরকম কোনো না এরকম কিছু আমি স্বীকার করিনি ওকে তো যখন আমাকে বলল এরপরে মনে করেন একদিন ওর এক চাচাতো বোনের মানে ভূতে ধরছে কবিরে আসছে তাকে ভূত ছাড়ানোর জন্য বিকেল টাইম আমি গেছি দেখার জন্য তো সবাই আছে দেখতেছে আমি দেখলাম যে ওর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ায় আছে একটা ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আমি করলাম কি এসে ওকে কাছাকাছি যখন এসে বললাম যে বাচ্চাটা ভালো করে লালন পালন করা শেখো আমাদের বাচ্চা তো হবে হলে এভাবে ইয়ে করতে হবে ওর বাবা যে পেছন থেকে এসে দেখতেছে এটা আমি আর ফলো করিনি যখন দেখতে পারছি ইশারা করতেছি এতভাবে যে তোমার আব্বু আর মানে দেখতেছেন ও আমাকে দেখতেছে আর হাসতেছে তা আমি পরিস্থিতি খারাপ ভেবে আমি চলে আসলাম আর কিছু বলিনি তো পরের দিন রাস্তায় দেখা আমাদের ম্যাক্সিমাম মানে দেখ প্রতিদিন দেখা হতো রাস্তায় রাস্তায় চোখের মাধ্যমে কথাবার্তা সবকিছু আমরা ইজি করে নিতাম তো দেখি ও চোখের পানি ফেলাচ্ছে আর কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে ওকে তো দেখি চোখের পানি ফেলাচ্ছে কাঁদতেছে আমার সামনে দিয়ে মাদ্রাসায় গেল যখন আসতেছে তখন আমি একটু ডেকে নিলাম নিয়ে বললাম যে কি ব্যাপার তুমি কাঁদতেছো কেন তুমি জানো আব্বু যখন আমার পিছন থেকে দেখছে তখন আমাকে রুমে যা জুতা খুলে জুতে দিয়ে আমাকে প্রচুর মারছে আমি তোমাকে ভালোবাসি বিধায় আমি আমি কিছু বলিনি আমি এখনো আমি তোমার কাছে আসতে মানে আমি শুয়ে আছি ও বসে আছে খাটে গিয়ে মানে চোখের পানিতে আমার বুক ভাসাচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতি আমি সান্ত্বনা দিলাম বললাম যে এরকম দেখো তোমার বাবা এরকম ভালোবাসলে একটা
ইয়ারফোন দিয়ে যে এইভাবে তোমার বাবা বলছে তুমি কি করবা তা আমি বললাম যে তুমি যদি থাকো তাহলে আমি জীবনও তোমাকে ভুলবো না আর তুমি যদি ভুলে যাও তাহলে আমি সেটা পরের চিন্তা ওটা ইয়ে করবো এভাবে গেল তারপরে আমি কিছুদিন গেল ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমার একটা ছবি নিয়ে রাখো যদি এখন মনে পড়বে আমার ছবিটা দেখিও তো তখন বললো যে তোমার ছবি তো আমার হৃদয়ের মাঝে গাথা আমি সব সময় দেখি আর তোমার সাথে আমার প্রতি রাতে সাক্ষাৎ হয় তুমি আমাকে প্রতিদিন স্বপ্নে দেখাও আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখি তো ভাই আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম ও যখন আমার কাছে থাকতো যখন ঘুম পারতো আমার বুকের উপর মাথা দিয়ে থাকতো সব সময় আমি শুয়ে যাচ্ছি আমার উপরও শুয়ে তো এভাবে চলতে থাকে মাঝখানে আমাদের ইয়েটা খুব বিরতি হয়ে যায় আমরা ফিজিক্যালেশনে আর নাই এভাবে চলতে থাকে ও নাইন পার হয়ে যায় ক্লাস টেনে ওঠে যখন তো যখন ক্লাস টেনে ওঠে বিষয়টা অনেক গভীরে চলে যায় ওর বাবা মা জানতে পারে তাই হঠাৎ একদিন আমি দেখতে পারি যে ও হাতে তাবিজ গলায় তাবিজ এরকম একটা পরিস্থিতি আমাকে দেখলে খালি হাসতিস আর কোনো কথা বলে না তা আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় এক দুই মাস থেকে হচ্ছে না তা আমি ওকে কথা বলার খুব চেষ্টা করতেছি আগে যেমন ডাকলে বা ইশারা করলে আসতো সেরকম আর আসে না আমি করলাম কি ওকে কথা বলার জন্য মাদ্রাসায় গেলাম আমি মাদ্রাসায় অঙ্কের টিচার ছিলাম মানে অঙ্ক করাতাম প্রাইভেট টিউশনই করাতাম তা আমি যখন ওর ওখানে যাই ও যে ইংলিশ স্যারের কাছে পড়তো আমি যখন ডাকতে গেছি ওখান থেকে ও ইংলিশ স্যারের রুমে চলে গেছে তা আমি স্যারকে যা জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার আমি একটু লাভলির সঙ্গে কথা বলবো একটু পারমিশন দেন তখন উনি জিজ্ঞেস করলো যে লাভলি যদি কথা বলো তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই তুমি বলতে পারো ওর জিজ্ঞেস করলো স্যার যে তুমি কি বিপ্লবের সঙ্গে কথা বলবো এখন না স্যার আমি কথা বলবো না না আমি চলে আসলাম ওকে এর মাঝে ভাই একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি সে কথাটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের যখন গভীর রিলেশন ছিল তখন কিন্তু আমি ওকে পাখি বলে ডাকতাম নাম দিছিলাম পাখি যে নামটা কেউ জানবে না শুধু তুমি জানবে আর আমি জানবো তো যেদিন এই নামটা দিয়ে পাখি তখনও বলতো যে জীবন ছাড়া কি পাখি কখনো চলতে পারে তুমি হচ্ছে পাখির জীবন এবং এটাও অফার করে যে চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি তা আমি বললাম যে দেখো বিয়ে করলে তোমারও লাইফ শেষ আমারও লাইফ শেষ তুমি এসিসি পাস করতে পারবো না আর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করতে পারবো না তো অতএব এখন বিয়ে করা যাবে না আমরা আরো অগ্রসর হই চাকরি করি তুমি এসিসি পাস করো ইন্টার পাস করো আমরা তখন নাই বিয়ে করব তো ভাই যে জায়গায় বলতেছিলাম যে ওর ইংলিশ টিচারকে বললাম ওখান থেকে আমি চলে গেলাম বিকেলের দিকে আমার এক স্টুডেন্ট আমাকে ফোন দিল যে ভাইয়া এই ব্যাপার ওর আব্বু আমার কাছে আসছিল বলছে যে যদি আপনি আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে আপনার হাত পা ভেঙে ঘুরে করে দিবে তা আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি সেটা দেখতেছি তো ওর আব্বুর ফোন নাম্বার আমার কাছে ছিল আমি করলাম কি ওর আব্বুকে ফোন দিলাম আচ্ছা যে আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে রাত আটটার দিকে অমুক রোডে আপনি দেখা করবেন তো ওর আব্বু বললো আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখা করব পরে রাত নয়টার দিকে আমাকে কল দিল আর এক রোডে মানে ওনার যেটা ভালো লাগে আর কি যে রোডে নিরাপদ মনে করলো সেই রোডে ডাকলো ঠিক আছে আমি রাত দশটার দিকে ওনার গাড়িতে মোটর সাইকেলে চলে আমি ওই জায়গায় গেলাম মানে অন্ধকার রাত ওর বাবার মোটর নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর একটা মানে কোথাও বাড়ি ঘর নাই রাস্তা মাছ দিয়ে দুই পাশে পাটা বাড়ি মাঝামাঝি অবস্থায় যায় আমরা দুজন মুখোমুখি বসলাম দুজন যখন মুখোমুখি বসলাম বসে আমি বললাম যে দেখেন এক হাতে কখনো তালি বাজে না আর যাচ্ছিল আপনাকে উনি তো ফার্স্ট শুরু করেছেন তাই না মানে আমি যে ডাকছি আমাকে প্রথমে বলতে বললো যে তুমি কি বলবা বলো ওকে তাই আমি বললাম যে এক হাতে কখনো তালি বাজে না এতদিন আমি বলিনি আজকে আপনাকে বলি যে লাভলি আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও লাভলিকে ভালোবাসি দুজন দুজনকে ভালোবাসি তা আমাদের ভালোবাসার মধ্যে কোনো খুদ নেই তারপর খুলে বললাম যে অফারটা আপনার মেয়ে দিছে ঠিকই ভাবে ভাবে এরকম উনি বিশ্বাস করতেছে না যে আমি বিশ্বাস করি না যে আমার মেয়ে তোমাকে ভালোবাসে তা আমি ফির মানে যখন টিউশনি কটাতাম আমি কিন্তু সেট বেশি দিয়ে ইউজ করতাম ওই ছবি টবি যতগুলো ভিডিও টিডিও ছিল আমি ওগুলো করে সাথে নিয়ে যাই মোবাইলে করে নিয়ে যায় ওর বাবাকে দেখায় যে আপনি বিশ্বাস করতেছেন না এই ছবিগুলো দেখেন এরকম পাঁচটা ছবি আমি দেখে একসঙ্গে তোলা বললো যে আমি এগুলো বিশ্বাস করি না পরে বললাম কি তাহলে একটা ভিডিও দেখেন মানে ভিডিওতে ও আমার জিনিসের শার্ট পরে আছে আর আমার হাত ধরে কথা বলতেছে এমন একটা ভিডিও দেখাল কয় না আমি বিশ্বাস করি না যে আমার এই সব তোমার কম্পিউটারে করা তাই উনি যে লোক সেট করে রাখছে এটা কিন্তু আমি জানতাম না ওইখানে পাটা বাড়িতে বললাম আপনি বিশ্বাস করেন না কেন করবেন না এই দিয়ে এসব কি কম্পিউটারের মাধ্যমে করা সম্ভব মানে একটু গলা শর্ট উচ্চ সরে যাচ্ছে মানে যখন একটু জোরে কথা বললো তখন পাটা বাড়ি থেকে চার পাঁচ জন বের হয়ে আসলো সে আমার ঘিরে ধরলো মানে সবাই কিন্তু আমার পরিচিত আমাকে চেনে আর আমার আঙ্কেলের প্রভাবশালী তো আমাকে সেরকম কিছু করতেও পারবে
তারপর যখন এভাবে করলো তখন উনি বলল যে আমি তোমাকে পুলিশে দেব এবং কমর থেকে একটা চেন বের করলো আমাকে মারার জন্য তো আমি বললাম যে দেখেন আপনি মাথা গরম করিয়ে না আপনি গরম করলে আমিও মাথা গরম করব তখন কিন্তু বিষয়টা খারাপ হয়ে দাঁড়াবে তো পরে ওখানে সাজারান নামে একজন আমার নানা ছিল ওখানে ছিল মানে ওনার লোক হিসাবে জি তো উনি বলল কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতেছি তোমার মোবাইলটা আমাকে দাও তাই মোবাইলটা ওনাকে দিয়ে দিই দেওয়ার পরে উনি বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি চলে যাও আমি দেখতেছি কি করা যায় তাই আমি বাসায় চলে আসি বাসায় চলে এসে আমার মাকে বলি বিষয়টা যে এই ব্যাপার আমার আঙ্কেল আসে তো খুব রাগ পরে আমাকে করলো কি আমার মামার বাসা পাঠাই দিল যে তুমি তোমার মামার বাসাতে থাকো আমি দেখি পরিস্থিতি কি হয় তোর বাবা কিন্তু ছিল ও যে পাখি যে স্কুলে পড়তো মাদ্রাসায় পড়তো ওই ম্যানেজিং কমিটির প্রধান ছিল উনি করলো কি পরের দিন মাদ্রাসা বন্ধ রেখে সব টিচারকে নিয়ে বসলো বসে মানে একটা ইয়ে লিখলো যে ইপটিজিং কেসের জন্য ইপটিজিং কেস করবে তার একটা সবারে একটা সই থাকবে যে সকল মাস্টার সম্মতি দিবে যে ছেলেটা ওকে ডিস্টার্ব করে घटेनी विषय गुलाम छो ये कारण क्योंकि बाधा दिल तलो अच्छा ठीक है जो एलिकार बेपार ऐले दूर ना मे दूर ना অতএব আমরা যদি বসি সবাই মিলে বসে দেখা যায় যে ব্যাপারটা কিভাবে মীমাংসা করা যায় সেটাই ভালো হবে কেসটা উইড্র করে নাও পরে করলো কি রাত আমার খালার বাসায় দশ পনেরো জন লোক মান্য কোনো ব্যক্তি নিয়ে বসলো প্রথমে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি আগে বলো কি কি ঘটনা তখন আমি এ টু জেড সবকিছু খুলে বললাম আপনাদেরকে আপনি এখানে বলেছিলেন যে আপনাদের মধ্যে এই ধরনের শারীরিক সম্পর্ক আছে না বলিনি কিন্তু প্রমাণ কথাগুলো বলছি যে আমার কাছে প্রচুর পরিমাণ ছবি আছে ভিডিও আছে কথার রেকর্ড আছে এভাবে আমি সবকিছু খুলে বললাম বলার পর ওনারা ওর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলো যে ওর বাবা কি বলে মেয়েকে কিন্তু আনা হয়নি শুধু আমি আর ওই গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ওর বাবা তো ওর বাবা বলতে শুরু করলো যে আমার মেয়েকে ডিস্টার্ব করে রাস্তাঘাটে ইপটিজিং করে আমার মেয়েকে এসিড মারতে চায় মানে যেভাবে সাজিয়ে বলা লাগে সবগুলো মিথ্যা বললো বলার পরে যখন বললো তখন যারা মুরব্বী ছিল তারা কোনো কথা বলার আগে আমার আঙ্কেল কিন্তু ছিল বিচার করতে আগে তো উনি করলো কি বাইরে আমি মানে ওই আয়না যে থাকে আয়না এবং বসার কিছু একটু জায়গা থাকে আমি ওটাতে বসে আছি আর ওনারা সবাই খাটে বসে চেয়ারে বসে আমার আঙ্কেল করলো কি ওই টিনের ঘরে যে উয়া থাকে এরকম মোটা উয়া টিনের ঘর বানানোর জন্য সেই উয়া একটা এত বড় আনলো এনে আমি বসে আছি ওই অবস্থায় আমার এই বাম পিঠে সাতটা বাড়ি মারছে সবার সামনে সবার সামনে এক একটা করে বাড়ি আমার মনে হয়েছিল যে মনে হয় আকাশ ভাঙি পড়তেছে আমার মানে দাপনা ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু আমি কাঁদতে পারিনি আমার চোখে পানি আসেনি মানে এমন হয়েছিল অবস্থাটা যে আমার পুরো পিটিটা থেতলে গেছিল তো পরে মাপ চাইতে বলল ওরা আমি যা ওর বাবার পা ধরে মাপ চাইলাম তারপর আমার আঙ্কেলের পা ধরে মাপ চাইতে বলল আমি মাপ চাইলাম ওখান থেকে বলল যে আমি যদি পাখির দিকে কোনোদিন চোখ কিলো তাকাই তাহলে আমার অবস্থা খারাপ আছে আর কেসটা আবার ইয়ে করবে मारलो सबाई आदि ना क्षमा चाहते मार खाते मारे बाबा छोड़ना बाबा तो बोलो जन्म पर आलदा खिला भाभी बड़ भाई क्षमा चार पर जो बेर सार्ट खुले खाली गए बेर विचार मध्य प्रधान छोड़ क्या ठीक कर लें सब प्रमाण सबकि सब प्रमाण सबकिा बुझते क्योंकि अपनारा विचार कर लें कि टाक जेदी के दिखे के अपना गड़ालें दिक्ट एक बार देख लें ना तो बाबा तुम बुझबा ना এটা করছে এটা অনেক ভালো হয়েছে ও লোক বেশি ভালো না তুমি শিক্ষিত ছিলে তুমি বুঝে নো ওর চেয়ে আরো ভালো মেয়ে তুমি পাবে জীবনে তা আমি কথাগুলো শুনে আর ইয়ে করলাম না আমি বাসায় গেলাম বাসায় যেয়ে ঘুমালাম সবার একটা টেনশন ছিল যে আমি হয়তো বা সুইসাইড করব আমার এক মামা তো হয় আমার সঙ্গে দিল ঘুমানোর জন্য আমি তো ঘুমাতে পারিনি সারা রাত বিছানায় শুয়ে আমার চোখে ঝরঝর পয়েন্ট হচ্ছে মানে গোটাল বালিশ আমি ভিজাই ফেছি সারা রায়ের জাগনা ছিলাম 
তো পরের দিন আমার আঙ্কেল ওষুধ এনে দেয় তখন আমি সরাসরি বলি দেখবো আমার প্রেমের বিষ কয়েকদিন থাকে প্রেমের ওষুধ খাবো না ওষুধ খাবো না দেখবো আমার প্রেমের বিষটা কয়েকদিন থাকে তো বলার পর ওনার আর কিছু বললো না তো যখন এভাবে চলতে থাকলো প্রায় মানুষ জানা জানি হয়ে গেছে জানতে চায় তা আমি অনেকে আছে যে ওরা আমার সাথে এভাবে ব্যবহার করলো আমিও করি যে কেউ যদি প্রমাণ চাইতো যে আসলে তুমি যে ভালোবাসছো তা কি সমর্প সবার কানে কানে বিষয়টা চলে যায় এমন আছে হ্যাঁ বের করে দেখাতাম যারা প্রমাণ চাইতো যে আসলে তুমি যে এইভাবে বলতিস কি প্রমাণ আছে মেয়েটা মেয়েটা তো ভদ্র কখনো রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাতো না মাটির দিকে দেখে হাঁটতো তখন আমি মাঝে মধ্যে দু একটা ছবি বের করে দেখাতাম এভাবে চলতে থাকে তখন আস্তে আস্তে আমার কখন আপনার মনে হতো না যে আপনি যে কাজটা করছেন তাতে আপনার পাখিরই দুর্নাম হবে এবং আপনার প্রিয় মানুষটার দুর্নাম হবে তার চরিত্র নিয়ে লোকজন আজে বাজে কথা বলবে এটা কখনো মনে হতো না আপনি যখন এই কাজটা করছেন না মনে হতো না দিস ইজ ভেরি ট্রুথ বিকজ দেখুন অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড আমরা সবসময় একটা কথা বলি যে কিশোর বয়স উত্তি বয়সের ভালোবাসা এবং এই সময়টাতে যদি প্রপার নার্সিং না হয় সেটাতে আসলে কোন দিকে যাবে আমরা যারা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ আছে যারা প্রেম করি তারাই তো দিকবিধি হারিয়ে ফেলি আর ওই সময়টাতে এই ধরনের বয়সে স্ত্রীলি হ্যাপেন ওকে বলুন তারপর তো এইভাবে দেখাতে আমি এমন অবস্থা পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে পুরো এলাকা পুরো রংপুর শহর পুরোটা জানাজানি হয়ে যায় যে অমুকের মেয়ের সঙ্গে বিপ্লবের এরকম একটা সমস্যা হয়েছে যেখানে যাইতে ওখানে জিজ্ঞেস করত যে এই ছেলের সাথে না মেয়ের সমস্যা হয়েছে মারামারি এইভাবে চলতে থাকে আমাদের ইয়েটা তো আস্তে আস্তে আমার পরীক্ষাও আগায় আসে চার বছরের একুশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আমি কিন্তু সিভিল ডিপার্টমেন্টে ছিলাম তো ফাইনাল ইয়ারে যখন আসি আমি তখন আমার একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টের একটা ইয়ে থাকে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ তো ওখান থেকে আমার পীরগাছা থানায় পীরগাছা উপজেলায় আমার পোস্টিংটা পড়ে ট্রেনিং এর জন্য যায় ছয় মাসের জন্য ইতিমধ্যে কিন্তু আমার সম্পর্কটা ভাঙার প্রায় পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেছে আমি অনেকটা স্বাভাবিক ফিরে আসছি তো ওখানে আমার একটা মেয়েকে দেখে পছন্দ হয় মানে আমি যে ম্যাচে থাকতাম ম্যাচের পাশ দিয়ে যেত মেয়েটার নাম হচ্ছে বিথি ওকে তা আমার অনেকটা পছন্দ হয় ঘুরতে বেড়াইতাম আর আমি খুব কিন্তু চঞ্চল প্রকৃতি ছিলাম গান গাইতাম স্টেজে গান গাইতাম ওকে তো স্টেজে গাইতাম বা মোবাইলে কথা বললে খুব জমিয়ে তুলতে পারতাম তা আমি মেয়েটাকে সবসময় ফলো করতাম কোন এক সময় দেখা যায় যে ও হেঁটে যাচ্ছে তাই আমি ভাবলাম ও তো পরীক্ষা শেষ নাইনে ও তখন পড়তো বিধি পরীক্ষা শেষ আমি একটা চার্জ নিয়ে দেখি ওকে অফার করে দেখি ও কি বলে তাই আমি করি কি আমার মোবাইল নাম্বারটা লিখে নামটা লিখে ওকে দিন যে এটা বন্ধু হিসেবে নাও যদি কখনো মনে করো আমাকে প্রয়োজন মনে করো তাহলে আমাকে মিস কল দিও বা কথা বলিও তো দুই তিন দিন পর ও আমার সেটে মিস কল দেয় ব্যাক করি তো কথা বলো যখন আমি কিন্তু বুঝতে পারি না যে আসলে বিথি ও তো যাই হোক দুই তিন দিন এভাবে কথা বলার পর আমি বুঝতে পারি যে বিথি তখন আমি একটা গান গাই ওকে গানটা গিয়ে ওকে সম্বোধন করি আমি অফার করি ওকে ও রাজি হয় না পরে আমি বলি যে তুমি যদি রাজি না হও আমি ভাত খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি আমি ছাদের উপর থেকে লাভ দেবো মানে যেটা আর কি বলতে হয় বাড়িয়ে সাজিয়ে এভাবে বলার পর ও রাজি হয়ে গেল তো যখন রাজি হলো আমাদের রিলেশনটা প্রায় এক সপ্তাহ যায় তাতে আমি ওকে ডেকে নিই একটা জায়গায় আমার ফ্রেন্ডের ইয়েতে এক বাড়িতে রেখে নিই ঠিক ওই একই কায়দায় যে আমি ফিজিক্যাল রিলেশনটা করবো যাতে ওকে যে পাখিকে যেহেতু হারাইছি আমি একে হারাবো না একে আমার মনে প্রাণে ধরছে একে আমি আমার মতো করে রাখবো প্রায় সম্পর্ক শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মাঝে আমি ওর সঙ্গে ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল রিলেশনটা করি ও অনেকটা মেসিউট ছিল ক্লাস নাইন টেনে পড়তো তো হওয়ার পরে অতটা ও ইয়ে করে না থাকে প্রায় আমাদের সম্পর্কটা ছয় মাসের মধ্যে থাকে তো ওইখানে কিন্তু পিরগেছে কিন্তু ট্রেন রেল স্টেশন আছে সকালবেলা করে যাইতাম বেড়াইতে ঘুরতে বেড়াইতাম খুব ভোরে ঘোরাফেরা করতে থাকি আড্ডা দিতে থাকি ছয় মাসের মাথায় মানে ওর বাবা জানতে পারে মেয়ের বিতির বাবা যখন জানতে পারে তখন উনি আমার বাসায় খোঁজ নেয় যে ছেলেটা কেমন বা আর্থিক অবস্থা কেমন যখন যায় এলাকার লোক তো সবাই জানে যে আমার পাখির নিয়ে আমার এই সমস্যা পাখির বিষয়টা তুলে ধরে অনেক মানে যেগুলো সত্য না সেই কথাগুলো তুলে ধরে যে ছেলে ভালো না ছেলে নেশা করে এটা করে অনেক কটা মেয়ে জীবন নষ্ট করছে কথাগুলো তো মিথ্যা এভাবে চলতে থাকে তো বলার পরে ওই মেয়ে করে কি মেয়েটা কিন্তু এই কথাগুলো বিশ্বাস করে নেয় বিশ্বাস করে নিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা বন্ধ করে দেয় মেয়েটাই যোগাযোগ করা বন্ধ করে দেয় জি ওকে যখন ওইভাবে দিল বৈশাখ মাস ছিল তখন পয়লা বৈশাখ আমি যাই পীরগাছায় যেহেতু আমার বাসা তালতাল হামলা নোর বাসা হচ্ছে পীরগাছায় জি আমি পীরগাছায় যাই ওখানে অনেক ফ্রেন্ড
মানে বিতির ভাষায় বিতির ভাষায় কারণ বিতি দাদি আমাকে খুব ফ্লেপ করত এই বিষয়টাতে ওকে ও দাদিকে যে খুলে বলি যে আসলে আমি বিষয়টা পাখির বিষয়টা খুলে বলতে চাইছিলাম কিন্তু ভাবলাম যদি ওর কথা ভেবে যদি ও আমাকে ভুল বুঝে যায় এই কারণে আমি ভাবছিলাম যে আমার বিয়ের পর সব কাহিনীটা ওকে খুলে বলবো এভাবে বলে অনেক মানে আকুতি মিনিতি জানাই যে এরকম আমাকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন বিতি আমাকে দেখলো দেখেও কিন্তু না দেখার ভান করে চলে গেল যে তুমি যদি সম্ভব করতে পারো আমি পারবো না আমি এমন অবস্থা করলাম কি বেতি যে দাদি আছে ওনার পা ধরে বললাম যে দেখেন আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না ওকে আমাকে যেভাবে হোক দেন আর না দিলে কিন্তু আমি যে কি করব তার কোনো ইয়ে থাকবে না আমার কাছে অনেক প্রমাণ আছে যে প্রমাণগুলো আমি ফ্লাশ করে দিব এরকম একটা ভয় দেখালাম দেখানোর পরে ইতিমধ্যে ও আমাকে ওভারটেক করে আমার এক ফ্রেন্ডের সঙ্গে রিলেশন করা শুরু করছে বেথি এইটুকু সময়ের মধ্যে এইটুকু সময়ের মধ্যে আমি যখন ফোন দেই দেখি ওয়েটিং এ ও আমাকে মোবাইল করে মানে আমার ফ্রেন্ড আর মোবাইল করে বলে যে তুমি ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ করিও না ওর সঙ্গে আমার রিলেশন হয়েছে তুমি আর চেষ্টা করিও না তোমার কাছে আমি হাত জোর করে বলতেছি আমি জীবনে কিছু পাইনি আমি বেদিকে পেয়ে ধন্য আমি বেদিকে চাই তখন আমি বললাম যে আমি তো বেদিকে ছাড়া বাঁচবো না তুমি আবার আমার থেকে ওকে চাপ না এবং অনেক ইয়ে করে রিকোয়েস্ট করি আমি বেদির ফোনে ফোন দিই ওর দাদির দ্বারা মানে অনেক গালাগালি করে ইয়ে করে আমার একটা অ্যাভয়েড করে চলে বেথি আমার মন থেকে বিদিকে সেভাবে মুছে ফেলে দিই ওখানকার ট্রেনিং শেষ হয়ে আমি বাসায় চলে আসি বাসায় চলে এসে যেহেতু পাখি আর আমার বাসা প্রায় পাশাপাশি তাই তো রাস্তাঘাটে যাইতে আসতে তো দেখা হয় দেখা হয় মানে আমার কিন্তু মনে কিন্তু ওই আছে কিন্তু আমি মাস থেকে আমি বিদিকে ভালোবাসছি তো পাখির সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন স্মৃতিগুলো আমার মনে পড়ে পুরোনো স্মৃতিগুলো যে আমার সঙ্গে কিভাবে থাকতো কিভাবে আমার দেখা হওয়া শুরু হলো জি ওকে যখন শুরু হলো তখন আমি কথা বলি ও আমার সঙ্গে কোনো কথা বলে না মানে সবসময় গার্ডে থাকে মাদ্রাসায় যাচ্ছে ওর বাবা হয়তো বা গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে আর যদি মনে করেন ওর বাবা না থাকে ওর মা নিজে হাঁটিয়ে আসিয়ে মাদ্রাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সবসময় গার্ড সাথে গার্ড থাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যেদিন আমার বিচার হয় সেই দিন রাতে ওকে বাসের যে কুঞ্চি আছে এই কুঞ্চি দিয়ে ওকে অনেক মারে প্রায় একটা সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকে স্যালাইন দিয়ে রাখা লাগে ওকে এই কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ওকে হ্যাঁ বলুন তারপর দেখা হচ্ছে দেখা হচ্ছে তো আমি কথা বলি ও কথা বলে না এই স্মৃতিগুলো আমাকে খুব মানে কাঁদাতো আমি একে কিভাবে আর ফিরে পাবো ও কি আমার জীবনে আর কখনো ফিরবে না আমি ইতিমধ্যে করি কি আমি ফকির দেখা শুরু করি ফকির হম কবিরাজ ওকে যে যাতে কিছু একটা হয় তখন একটাই কিন্তু চেষ্টা করি দুটোনা মন্ত্র করে তাকে যেন ফেরানো যায় ওকে করি কিন্তু বাধ্য হয়ে যেহেতু আমি স্টুডেন্ট সেহেতু আমি তো জানি যে ও সব দিয়ে কোনো কাজ হয় না তারপরে আমি বিশ্বাসের একটা চেষ্টা করি যদি হয় চেষ্টা করে দেখি কাজে হয় না তো আমি ওর স্মৃতিগুলো ওর যে ভিডিও গুলো ছিল একক পিকচার ছিল না পাঁচশোর মতো পিকচার ছিল আর আমাদের দুজনকার একসঙ্গে তোলা না এলো দেড়শো থেকে দুশোর মতো ভিডিও ছিল পঞ্চাশটার মতো রেকর্ড ছিল একশোর মতো তো ওগুলো সারা রাত ঘুরে ঘুরে দেখতাম আর খালি চোখের পানি ঝরাতাম আর মনে মনে কাঁদতাম যে পাখি তুমি কি আমার জীবনে আর ফিরে আসবে না আমি কি তোমাকে আর পাবো না তোমার আমার ভালোবাসা তো মিথ্যে ছিল না আমি যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতাম তুমি রাগ হতে বলতে যে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না থাকতে পারবে না তখন আমি কথাগুলো রাখতাম আমি কিন্তু কখনো অন্য কোথাও সম্ভব করতাম না ওকে ছাড়া ওকে এই এক রাত দুই রাত করতে করতে আমি অনেকটা মানে যেটা স্বাভাবিক সেটা অতিক্রম করে আমি ব্যতিক্রম ধর্মে চলে যাই রাতের পর রাত যাচ্ছে আমি রাত যাওয়া থাকতে একটা একা একা তা রাত জেগে একটা মানুষ কতদিন থাকতে পারে এভাবে প্রায় মনে করেন পনেরো থেকে ষোলো দিন আমি রাত জাগা তখন আমার এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে আমার আর ঘুম আসে না আচ্ছা ঘুম আসে না সারা রাত ইয়ে করি আর মোবাইল ছিল নেট চালাই ইন্টারনেট চালাই ফেসবুক চালাচ্ছি আর রাত হলে ওর কথা আমি মনে করতেছি এমনকি আমি নেশার পর্যায়ে চলে গেছি যেটা বলে সিদ্ধি গাঁজা খাওয়া গাঁজা খাওয়া শুরু করেছেন গাঁজা খাওয়া শুরু করে দিলাম এটা ছয় মাস পরে গিয়ে অ্যাকশন হচ্ছে আপনার জি তার মধ্যে আর একটা প্রেমের মধ্যে জড়িয়ে সেখানে মোটামুটি ফেল করে এসে তারপরে আবার পাখির পিছনে এই কাহিনী করছেন জি হিউম্যান সাইকোলজি ওকে হ্যাঁ বলুন তারপর ঘুমের যখন এরকম একটা ইয়ে পরিস্থিতি তো তখন আমার ব্রেনটা অন্যরকম হয়ে যায় আমি নিজে নিজে ভাবি যে আমার মগজটা মনে হয় আকাশে ভাসতিছে স্বাভাবিক ভাবে যে আলগা হয়ে গেছে মগজটা আচ্ছা আপনি এরকম ফিল করেন হ্যাঁ যে মগজটা পুরো আলগা হয়ে গেছে আর আমি ওর কথা ছাড়া কিছুই ভাবতেছি না রাস্তা হাঁটতেছি মাথাটা হেট করে 
কারো দিকে কোনো দেখা দেখি নেই আমি রাস্তা হাঁটতেছি শুধু মাটির দিকে থেকে নামাজ পড়া শুরু করে দিছি এটা ওটা করতেছি ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু করা শুরু করে দিছি আমি বলতেছি আমি থ্রি জি পাইছি আর একজনকে বলতেছি যে তোমরা আমার বুকের দিকে চেয়ে দেখো আমার পাখি ছবি দেখা যাবে এখানে এগুলো আপনি বলা শুরু করলাম বলা শুরু করলাম ইতিমধ্যে করে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা ওর আচরণের মধ্যে গ্রো করছে এটা কিন্তু ও যতটুকু মনে আছে মনে থাকার জায়গা থেকে বলেছে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে অপ্রকৃতস্থ যেটাকে বলে বা পাগলামো যেটাকে বলে মানসিক রোগী হয়ে যাওয়ার যে ব্যাপারটা সেটার কিন্তু প্রিলিমিনারি পর্যায়ে ও রয়েছে হ্যাঁ সো এই জিনিসটা খুবই রিমার্কেবল এবং ওর যতটুকু স্মৃতি দেওয়া আছে সেখান থেকে ও শেয়ার করবে যে ভিতরে চেঞ্জেস গুলো কি আসা শুরু হলো হ্যাঁ বলুন তারপর এভাবে চলা শুরু করলাম ইতিমধ্যে খালার বাসায় থেকে আমি কাপড় চোপড় নিয়ে সব নিয়ে চলে আসছি যে আমি খালার বাসায় থাকবো না কোথায় থাকবেন আমার নিজের বাসায় থাকবো তো আমার মাথায় তো মনে করেন একটাই যখন কাজ করে অন্য কিছু না ওই ওই কাজগুলো করতো উল্টা পাল্টা কিছু বলা কিছু ইয়ে করা তো আমি করলাম কি আবার কাপড় চোপড় গুলো নিয়ে যাই আমার খালার বাসা রাখলাম লেখে পরের দিন বললাম আমি তো কাপড় চোপড় নিয়ে যাইনি মানে অস্বীকার যা আমি তো যাইনি এখান থেকে চলে তারপরে বললাম যে আজ থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হবে আমি মনে করব আমার অতীতে যে জীবনগুলো ছিল সে জীবনে আমি ছিলাম না আমি পূর্ণাঙ্গ মানে প্রেমহীন জীবন যখন ছিল আমি সেই জীবনে ফিরে যাব আমার কেউ ছিল না জীবনে এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক করলাম এভাবে কতদিন চলবে আমি একটা ডায়েরি নেই ডায়েরিতে মনে করেন যেটা মনে পড়তো ওটা করে লিখতাম বাড়িতে থাকতাম না রাস্তাঘাটে ঘোরা শুরু করলাম যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাইতেছি আসতেছি আর আমার আঙ্কেলকে বিরক্ত করতাম যে একটা আমাকে একটা ল্যাপটপ কিনে দাও যাকে পাইতাম তাকে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে আঙ্কেলের ফোন নাম্বার দিয়ে বলতাম যে এই নম্বরে কল দিয়ে বলিয়েন উনি যেন আমাকে একটা ল্যাপটপ কিনে দেয় আমি ব্যবসা করব ইয়ে করব ওটা করব এভাবে মনে করেন বৃষ্টি হচ্ছে আমি ওই বৃষ্টির মাঝে হাঁটি বেড়াইতেছি রোদ হচ্ছে আমার মানে ও সব কিছু নেই আমি দোলাবাড়ি দিয়ে দৌড়াইতেছি হাঁটতেছি এক হাটু পানি হয়েছে আমার গায়ে কিন্তু প্রচন্ড জট এক হাটু পানি হয়েছে ওটা আমি দেখতেছি নেই দিয়ে হাঁটতেছি ডায়রি একটা নিয়ে হাতে এভাবে যখন আমি যাওয়া শুরু করি তখন আমার আমি যেটা যতটুকু আমার মনে আছে যে আমার ব্রেনটার মগজটা যদি হয় একটা কয়েলের মতো কয়েলের এক মাথা যেমন আগুন দিলে আস্তে আস্তে পুরো কয়েলটা পুরে শেষ হয় আমার মাথাটা ঠিক ওরকম এক মাথা থেকে জলা শুরু করে আস্তে 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 পুড়তিছে আর আমার একটা ব্যতিক্রম ধর্ম ইয়ে হচ্ছে ওই সময় নবরত্ন তেল নবরত্ন তেল এরকম একটা বোতল আমার এক সপ্তাহ যাইত না আমার মাথায় এত পরিমাণ দেওয়া লাগতো আর আমি দিনে যে কয়েকবার মাথা ধুইতাম সাবান দিয়ে তার কোনো ঠিক নেই একটা ইয়ে আমি যেন একটু মাথাটা ঠান্ডা থাকে মানে এত টেনশন করতাম সিপিও খুব গরম হয়ে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি তে আমাকে ওরা চেষ্টা করে আমি ফোন দিয়ে বলি আঙ্কেল আমি এখন এইখানে দেউতিতে আসি ওরা দেউতিতে চায় আমি কিন্তু ফট করে গাছ গাড়িতে চড়ে অন্য জায়গায় চলে যাই আবার ওখান থেকে ফোন দিই যে আঙ্কেল আমি এই জায়গায় আসি মানে ওরা বিরক্ত হয়ে যায় মানে আপনি এরকম করে দৌড়াদৌড়ি করছেন কেন মানে কোথাও স্থির থাকতে ভালো লাগছে না আমি এক সেকেন্ডের জন্য যে কোনো জায়গায় দাঁড়াবো এইটা আমার মাঝে নেই মাই গুডনেস আমার আঙ্কেল কিন্তু একটা বিরক্ত হয় একটা মানুষের কতই অসহ্য হয় উনি আমি রংপুরের এক জায়গায় যে মানে এক হাটু পানি ওখানে ইয়ে করে আমি সাট নেই খালি গিয়ে গেছি গা ভিজে গেছে আমার আমি একটা বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যখন আমার মাথাটা প্রচন্ড ব্যথা করত তখন চোখ দুটা বন্ধ করে আমি জিগির করতাম জিগির যখন করতাম তখন আমার অটোমেটিকলি মাথার ব্যথাটা কমে আসতো এইভাবে আমি করতাম তো ওই জায়গায় অনেককে আমি ট্রাই করি যে ভাইয়া আমার একটা নাম্বার আছে নাম্বারে আমাকে একটু কালেক্ট করে দেন আমি বাসায় ফিরে যাবো এরকম আমি সমস্যা আমাকে একটু যোগাযোগ করে দেন কেউ দেয় না পরে এক ভাইয়া দয়া করে ফোন দিয়ে বলে যে এই ব্যাপার এই ছেলে কি অসুস্থ হ্যাঁ ও অসুস্থ ও কোথায় আছে বলেন আমরা যে আনবো পরে উনি ধরে রেখে মানে একটা লুঙ্গি দেয় আমার গা ভিজে ছিল পরে ওখান থেকে আমাকে বাড়িতে আনে আনার পরে আঙ্কেল তো একটা হাতে লাঠি নিয়ে আসে যে একটু উল্টে পাল্টা করলে আমাকে মারবে বিছানা শুয়ে আমার পায়ে সেকুল দিয়ে বাঁধছে আমি তো প্রায় স্বাভাবিকের মতো কথা বলতেছি তখন মানে গজনি ছবি আছে না গজনি গজনি প্রেমের জন্য ইঞ্জেকশন আচ্ছা মানে একটাই করেছে জীবনে নাকি বহুবার বলতেছি 
বলেন 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 তারপরে যখন সরি আমি মানে আসলে সিচুয়েশনটা খুবই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন আমার হাসা একেবারে ঠিক হচ্ছে না ওকে আমি সিরিয়াস হ্যাঁ বলুন তারপর ওটা দিয়ে আমার দশ পনেরো মিনিটের মতো ঘুমায় হওয়ার পরে আবার আমি উঠে বেড়াই দিছি ঘুরতেছি এখানে যাচ্ছি ওখানে গান গাচ্ছি যেহেতু আমি গান গাইতে পারি পরে আবার একটা আমাকে এক হাজার পাওয়ার ইঞ্জেকশন দেয় মোট তিনটা ইঞ্জেকশন একটা গানের সামান্য একটা কলি গান তো যেটাই আপনি আপনার ইচ্ছা হয় একটা জীবন কান্দা হামর পান্ত পানে চাইয়ারে সাঁধের পাখি হুইরা গেছে পিঞ্জিরা ছেড়ে বাবা শেষ হয়ে গেল আর দেখলেন মনে পড়লে কে ফেলেন তুমি বিনে আকুল পরান থাকতে চায় না ঘরে রে সোনা বন্ধু হইল আমি এই মিনতি করি রে মিনতি করি রে সোনা বন্ধু ভুইল নায়ামারে অনেক জোস একটা গান হ্যাঁ আপনি ভালো গান এই গান দিয়ে অন্তত প্রেম করা সম্ভব হ্যাঁ বলুন তারপর যখন এই যে সংগুলন দেয় মানে প্রতিদিন আমার রুটিন ছিল সকালে একটা দুশো বারি ঘুমের ট্যাবলেট দুপুরে একটা রাতে একটা ভাই গুডনেস আমার কোনো ঘুম নেই আমি উল্টাপাল্টা কথা বলতেছি আমার আঙ্কেল ধরে আমাকে মারতেছে লাঠি দিয়ে মারতেও ছিল ওই সময়টাতে কি বলবো আমার চেহারাটা হাড্ডি ছাড়ার কিছু দেখা যাচ্ছে না শরীরে শরীরে রোবট হয়ে গেছে ইঞ্জেকশন গুলো দেওয়ার পরে এমন একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে যে আমি যে হাঁটবো সেই হাঁটার ইয়েটা আমি ভুলে গেছি আমি রোবটের মতো হাঁটতেছি কুজো যেমন হাত পা বাঁকা করে হাঁটে এরকম করে হাঁটতেছি আমি কথা বলতে পারি না আমার মানে ওই ইঞ্জেকশন গুলো দেওয়ার পরে শরীরে যে বিন্দু পরিমাণ শক্তি থাকে সেই শক্তিটা নেই আমি চিল্লাই চিল্লাই বলতেছি যে কথা বলতেছি কেউ শুনতে পারতেছে না আর শরীরে একদম শক্তি নেই শরীর খালি অর টাইম কাঁপত আর কলজা জ্বলতো প্রচন্ড কলজা জ্বলা কলজার মাথা জ্বলা আমি যখন কলজাই ভাবে জ্বলতো আমার তখন আমি কোরআন শেফটে নিয়ে যখন বুকে চাপাই ধরতাম তখন একটু ব্যথাটা হালকা লাগত মাথা একটু ধরতাম মাথাটা ঠান্ডা লাগত এমনকি একদিন হয়েছে কি আমি সিগারেট খাইতাম মানে ওই নিশাতে আমি সিগারেট খাওয়া শুরু করি তো সিগারেটটা আমার মশারির উপরে রাখে আমার আম্মা করে কি সিগারেটটা অন্য জায়গায় রাখে লুকিয়ে রাখে আমি রাত প্রায় তিনটার দিকে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমার সিগারেট কথা হয় খুঁজতেছি দিচ্ছে না আমি করলাম কি আর বড় ভাই মানে চালের ব্যাগ আনি রাখছে কেরোসিন দিয়ে লাগছে সবগুলো তুলে আসার মারতেছি দরজা লাঠি দিছি এটা করতেছি তো বড় ভাই আমাকে একটা লাঠি দিয়ে আমি বলি যে আমার শরীরে সব জায়গায় মারো কিন্তু আমার মাথায় মারিও না মাথাটা আমার মেন এভাবে বললাম উনি করে কি আমার মাথায় একটা বাড়ি মারে তিন চার জন এসে আমাকে জরে মানে ধরে হাতে পায়ে সেকো দিয়ে এমন কষি দিয়ে বাদি রাখতে হয় আমার এখনো দাগ আছে এগুলো বড় ভাই আর আঙ্কেল লাঠি দিয়ে আমার পিটিতে যা মারা মারছে এখনো আমি উঠতে বসতে ব্যথা পাই কোমরে এখানে আমি একটু সবাইকে সতর্ক করতে চাই যারা মানসিক ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন সেমি হতে পারে ফুল হতে পারে তাদের সাথে এই ধরনের আচরণ যারা করেন তারাই আসলে মানসিক ভারসাম্যহীন এবং এটা কোনো ভাবেই করা উচিত নয় আপনার সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে গেলেও আপনি কখনোই কোনো ভাবেই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ব্যক্তির গায়ে কখনো হাত তুলবেন না কখনো তুলবেন না বলুন তারপর তো মারে দলে দলে লোক আসতো আমাকে দেখার জন্য সবাই বলতো যে ছেলেটা অনেক ভালো ছিল মেধাবী ছিল এরভাবে মনে করেন প্রতিদিনে আমি দেখতাম সে কলদি বাঁধি রাখছে আমাকে বাইরে গাছের সঙ্গে বাঁধাই রাখছে সবাই এসে দেখতেছে আর আমি ওই সময় একটা নামাজি হয়ে গেছি নামাজ পড়ার জন্য আঁকলো আমার ইয়ে আমাকে এমনও করা নিষে থাকে যে আমার মসজিদে পর্যন্ত যাওয়া যাবে না মসজিদে পর্যন্ত আপনাকে যেতে দিত না কেন মসজিদে গিয়ে আপনি কোনো উল্ট পাল্ট কোনো কাজ করতেন মসজিদে যদি দেখতাম নামাজ পড়তে যখন মনে করেন প্রচন্ড মাথার জলা শুরু হইতো মানে কন্ট্রোল করতে পারতাম না অটোমেটিকলি আমি বসে যাইতাম বসে থেকে নামাজ পড়তেছি পাগল বলতে যেটা মানে মারামারি বা এটা ওটা এগুলো কিছু করতাম না শুধু আমার চলাফেরাটা ছিল পাগলের মতো আর আমার কথাবার্তা আমি যখন বাসায় বলতাম যে অমুকটা আমি করব না এটা করব না এভাবে আমি চলবো 
উমুকের স্টাইলটা চলা আমার ভালো লাগে যেমন বলতাম যে শহিদুল মামা উনি খুবই ভালো একটা ফ্রি মাইন্ডের মানুষ ছিল সে নিজের ইচ্ছা যেভাবে চলা লাগে সে কিন্তু সেভাবেই চলতো কাউকে টাকা করত না ওকে মানে নিজের লাইফ নিজের মতো হ্যাঁ আমি ওটাই পছন্দ করতাম তো বলতাম আমি ওরকম করে চলবো যে বলতাম আমাকে মারতো কেন তুই আমাদের কথা শুনবি না জোর করত আপনার সঙ্গে জি ওকে এমন অবস্থা এক সময় কোরবানি ঈদ আসে কোরবানি ঈদে আমি যার সঙ্গে দেখা তাকে মোলাকাত করি এবং ঈদের যে বোনাস নেওয়া লাগে আমি ওইটা নেই আমাকে দোয়া করি যখন যাই তখন পাখির সঙ্গে দেখা হয় দেখা হওয়ার পর আমাকে যখন রুমে বসতে বলে পাখি বাইরে চলে যায় আর আসে না তাই আমি জুসটা দিয়ে দিয়ে বলি যে এটা ঈদের কি টানলাম আপনাদের জন্য পরে দোয়া চাইলাম যে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি মাঝে মাঝে আমি তো অসুস্থ তখন ওর মা বললো যে ঠিক আছে বাবা কাউকে তো আমরা মন থেকে দূরে রাখিনি সব দোয়া অবশ্যই করবো তুমি আমাদের জন্য দোয়া করিও একটা ভালো একটা ইয়ে যাওয়ার পরে আমি ওখান থেকে আসি আসার পরে জুসটা আবার ওর বাবা আমার আঙ্কেলের কাছে ফিরে দেয় এরকম ও দিয়ে গিয়েছে আপনারা রাখেন কেউ আর কিছু বলে না তো দেখা যায় যে আমি প্রতিদিনের সন্ধ্যার দিকে বা রাতের দিকে ওদের মানে বাড়ির রাস্তা আছে সেদিক দিয়ে যাচ্ছি আর গান গাচ্ছি প্রতিদিনই প্রায় যাচ্ছি মানে গান গাওয়াটা পরে এটারও অবজেকশন দেয় যে আপনার ভাগি নয় সেরকম প্রতিদিন গান গায় অন্য জায়গায় গান গায় না শুধু বাড়ির মানে বাড়ি যেখানে ওইখানে শুধু গান গাই যায় বিচার দেয় এভাবে চলতে থাকে আমার চিকিৎসা চলছে আমি কিন্তু নিয়মিত খাচ্ছি ওষুধপাতি সবকিছুই খাচ্ছি তারপরও কিন্তু আমি ঠিক হচ্ছি না ওকে কারণ আমার ব্রেন তো এখনো কাজ করতেছে না এমন অবস্থা হয়ে যায় যে আমি অনেক স্মৃতিগুলো আমার মনে পড়ে না তো এমন অবস্থা আমার পরীক্ষা চলে আসে পরীক্ষার ফর্ম ফিল করি ওই অবস্থায় আমার আম্মা আমাকে কলেজে নিয়ে যায় প্রতিদিন পরীক্ষা দিয়ে এসি সবার সঙ্গে একটা ইয়ে তো যেদিন পরীক্ষা শেষ সেদিন এক বন্ধুকে মানে এক কয়েকজন বন্ধু মিলে আসি আমি সেখানে যা বলি যে কেমন আছো তোমরা সবাই ওদের সঙ্গে কথা বলাতে আমার মুখে একটু হাসি ফোটে তখন আমার মা আমাকে বলে যে প্রায় দুই মাস পর তোমার মুখে আমি হাসি দেখলাম কলেজে যাই ওর কলেজে যে ওর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় মুখোমুখি তখন শুধু আমি একটি হাস দিয়ে ওকে দেখে এই হাসাটাই হয়েছে আমার ভুল ও আর ওর চাচা দোবন ছিল বাসায় ফোন করে দিচ্ছে যে এরকম বিপ্লব এসে জ্ঞানজাম করতেছে কলেজে ওকে আপনারা ইয়ে করেন পরে ও কলেজ ছুটি দিয়ে দেয় আমাকে প্রধান শিক্ষকের রুমে নিয়ে যায় ওকে কমন রুমে থাকতে বলে সবাইকে ছুটি দিয়ে দেয় আমার গার্জিয়ান কলেজ পুরো ছুটি দিয়ে দেয় কলেজ পুরোটাই হাসির জন্য একটা হাসির জন্য ছুটি দিয়ে দেয় ওকে ওর বাবাকে ডাকে তারপরে আমার আঙ্কেলকে ডাকে আর দু একজন মানে যারা মুরব্বি ছিল এই ধরনের তাদেরকে ডাকে করে যে যাওয়ার পরে ওর বাবা পুলিশ নিয়ে যায় সিভিলে পুলিশ নিয়ে যায় সাথে পাখির বাবা মানে আমার এমন একটা সিচুয়েশন আমার চোখের পলক পড়তো না এই অসুস্থতায় আমি যার দিকে তাকিয়ে থাকতাম এক ধরনের চাই আমি তাকিয়ে আসি কোনো চোখের পলক পড়ে না বা দেখতেছি দেখতে এসি বসে আসি বসে আসি টিচাররা যখন দেখলো যে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ একে কি বিচার করবে এ তো যেভাবে তাকে আছে ওইভাবে তাকে আছে একবারও তো চোখের পলক পড়তিছে না তখন ওনারা যখন সবাই গেল তখন বললো এ তো অসুস্থ পুরোটাই তো অসুস্থ এর কি ব্যবস্থা নেবেন আপনারা এর চেয়ে বড় এঁকে ছাড়ি দেন এখানে নিয়ে যাওয়ার গার্জিয়ান ওকে চিকিৎসা করুক ওর ভালো হবে তখনই শেষ কথা আমি পাখির মুখে শুনি মানে কতদিন পরে শুনলেন এই কথাটা কথাটা প্রায় দেড় বছর পর কি শুনেছিলেন পাখি বলতেছে যে আমি ওনার অত্যাচারে অতিষ্ঠ আমাকে খুব ডিস্টার্ব করে আমি ওনাকে ভালোবাসি না এই কথাটা শেষ কথা আমি এটুকুই শুনছি সবার সামনে বলছে কথাটা বলার পরে আমাকে আমি প্রধান শিক্ষকের কাছে রিকোয়েস্ট করি মানে আমার ব্রেন তো মাঝে মাঝে কাজ করতেছে মাঝে মাঝে নাই তা আমি রিকোয়েস্ট করি যে আমি তো পরীক্ষা দিছি যদি আমি পাশ করতে পারি আমি বিএসিটা কমপ্লিট করব যদি আপনি আমাকে ভয় করেন তাহলে আপনি যদি চালান আমার এটাই টেনশন বেশি আপনি যদি আমার বিএসসি পড়াটার খরচটা চালান তাহলে আমি খুব খুশি হব তখন উনি বলে আমার তো ছেলে নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার চিকিৎসা গ্রহণ করবো পাখি আমার এক মেয়ে তুমি আমার এক ছেলে দুজনে সমান আমার ছেলে ছেলে মেয়ের মতো আমি তোমারটা দেখব তুমি সুস্থ হও সুস্থ হয় প্রধান শিক্ষকের কলেজের প্রধান শিক্ষক কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ বলে একথা 
তখন আমাকে ওখান থেকে বাসা নিয়ে যায় আমি সবার কাছে বন্ধু বান্ধবকে যা বলি যে পাঁচ লক্ষ টাকা আজকে ইনকাম করছি বিএসসি পরীক্ষা কোর্স কমপ্লিট করতে পাঁচ লাখ টাকা লাগতো সেটা আমি পায়া গেছি ইতিমধ্যে আমাকে অনেক কিন্তু যখন আপনি দেড় বছর পরে ওর কাছ থেকে ওর মুখ থেকে এই ধরনের একটা কথা শুনলেন তখন আপনার ফিল কি ছিল কোনো ফিল কি হয়েছিল একটাই ফিল হয়েছিল যে আমি যাকে এত ভালোবাসলাম সেও মানে আমি কিন্তু অনেক সময় একটু টর্চারও করতাম যদি আসতে একটু লেট হতো গালে চর মারতাম মেরে বলতাম যে দেরি হয়েছে কেন বা করে দিতাম সব ভুলে গেছে ওর দ্বারা আমি এমন কোনো কাজ নাই যে করাই নেই বা শুধু ভাতটা রান্না করে খাওয়াইনি এত ভালোবাসছে এমন আছে মনে করেন যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ভালোবাসা দিবস একদিন দেখা করে নি পরের দিনও দেখা করবে তো রাস্তায় তিন চারজন যাচ্ছে আমি একটু বেশি সাহসী ছিলাম বিপ্লব নাম সাহসী ছিলাম সেরকম ওকে সবার সামনে ওর হাত ধরে আমি নিয়ে যাচ্ছি ও যাবে না রুমে চুলে ঝুটি ধরে মানুষের বাড়ির সামন দিয়ে পর্যন্ত আমি নিয়ে গেছি সবাই জানতো সবাই জানতো যে দুজন দুজনকে ভালোবাসে কিন্তু কেউ অবজেকশন দিত না ওর ফ্যামিলিতে বা এমনও আছে যে যে মাদ্রাসায় আমি ওকে পড়াইতাম মাদ্রাসাতে পড়াইতাম পার্টিশন দেওয়া আছে এক পাশে ওর আমি কথা বলতেছি আর অপরদিকে সব স্টুডেন্ট পাহারা দিচ্ছে যাতে কেউ না আসে কারণ সবাই আমার স্টুডেন্ট ক্লাস টেন এর এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল সেই মানুষটা দেড় বছর পরে আপনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করলো যে আমি আমাকে ভালোবাসি না ওকে ওখান থেকে আমাকে বাসায় নিয়ে আসে বাসায় নিয়ে আসার পরে চিকিৎসা শুরু করে অনেক কবিরেজ দেখা গিয়ে দেখে যেখানেই যায় সেখানেই শুধু একটা কথাই বলে যে একে পয়জন খাওয়ানো হয়েছে পয়জন বলতে বুঝাচ্ছে ইয়াটা আপনার কোন এক ধরনের পয়জন হ্যাঁ ঠিক আছে কোন এক ধরনের পয়জন পয়জন খাওয়াইছে পয়জনের কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে কি খাইয়েছে এটা কবিরাজরা বলে কবিরাজরা বলে কবিরাজ তো হ্যাঁ ওকে যে কবিরাজের কাছে সে কবিরাজ একই কথা বলতেছে যে একে পয়জন খাওয়ানো হয়েছে যার কারণে আর এই পরিস্থিতিটা তো সর্বশেষ অনেকগুলো দেখানোর পরে অনেকে অনেক রকম চিকিৎসা দেয় ইয়ে দেয় কিন্তু কোনোটাতে কোনো কাজ হয় না এক পর্যায়ে এক কবিরাজের কবিরাজ না উনি হচ্ছে ইমাম সাহেব মসজিদের ইমাম যেটুকু আমার শোনা কথা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ইমামতি করে ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে যায় যে ইমাম সাহেব চল্লিশ বছর ধরে ইমামতি করতেছে এবং এই ধরনের পয়জন খিলালে যাদের ট্রিটমেন্ট করা লাগে এই ধরনের একটা ট্রিটমেন্ট করে সেটা হচ্ছে চিনি পড়া দেয় উনি সুরা ইয়ে পড়ে ওকে চিনি পড়া ইতিমধ্যে কিন্তু আমার পরিস্থিতিটা অনেকটাই খারাপ আমি সবসময় বলতাম যে আমি মনে হয় বাঁচব না আমি মারা যাব যেহেতু আমার সবকিছুই বন্ধ হয়ে এসে মানে পায়খানা পোশাক শরীরের যে একটা চলা ফেরা কথাবার্তা বলা সব কিছুই আর নর্মাল তখনও কি আপনার মাথার মধ্যে পাখি ঘুরতো পাখি ঘুরতো শুধু পাখি এমন একটা সিচুয়েশনে গেছিলাম পরবর্তীতে ওনার কাছে নিয়ে যায় উনি বলে যে এটা এই সমস্যা ওকে প্রয়োজন খাওয়ানো হয়েছে তা বললো যে ওর বাড়ির মানে পাখির বাড়ির আশপাশে দুইটা বাড়িতে আমি জোর করে একদিন আমাকে খাওয়াইছে ভাত খাওয়াইছি কিন্তু তখন বলে যে তুমি কি কোথাও খাইছিলে ভাত বা ইয়ে ওদের বাড়ির পাশে হ্যাঁ খাইছিলাম কয়ে দুইটার মধ্যে একটাতে যে কোনো একটাতে তোমার এই প্রয়োজনটা ইয়ে করে খাওয়ানো হয়েছে তো যাই হোক উনি আমাকে চিনি পরাটা দেয় এবং বলে যে এই চিনি পরাটা দেওয়ার সাত দিন পর্যন্ত যদি ও বেঁচে থাকে সাত দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে যদি মারা যায় সাত দিনের পরে মারা যাবে সাত দিনের মধ্যে মারা যাবে চিনি পরোটা এনে আমি সন্ধ্যার দিকে খাই খেয়ে শুধু একটু বাজারে যাই অল্প একটু জায়গা আমাদের বাজারে যেতে খেয়ে যখন বাজারে যাই বাজার থেকে আমি ফিরে আর আসতে পারি না এমন মনে হচ্ছে আমি প্রচুর নেশা করছি আমি যে পায়ে হাঁটি যাব এটা আর পাচ্ছি না এমন একটা সিচুয়েশন আমি ওই অবস্থায় বাসায় কোনো মতো আসি আসি আমি শুয়ে পড়ি প্রচন্ড একটা ঘুম আসে আমার সারা রাত ঘুমাই তারপরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে আমি দিনও সারাদিন ঘুমিয়ে দিয়েছি রাতেও সারাদিন ঘুমিয়ে দিয়েছি জাস্ট ওই চিনি পরোটা খাওয়ার পর বলছিল যে চিনি পরোটা খাওয়ার পরে এটা টয়লেটের মাধ্যমে এটা বের হয়ে যাবে প্রয়োজনটা মানে প্রচুর পরিমাণে ঘুম আমার আসে গেছে আমি দিনেও ঘুমাই রাতেও ঘুমাই এভাবে চলতে থাকে আর এই যে সাত দিন যে আলটিমেট দিছে আমার আম্মা সারা রাত ধরে কাঁদছে আল্লাহর কাছে যে আমার ছেলেকে ভিক্ষা দিও আল্লাহ সারা রাত নামাজ পড়ছে আর কাঁদছে এখন মাকে আমি অনেক কষ্ট দিছি এই অসুস্থ হয়ে আমার মাকে আমি প্রচুর কষ্ট দিছি এভাবে কাঁদতে থাকে এরপর মনে করেন যে ও চিকিৎসার মাধ্যমে প্রায় এক বছর এক দেড় বছর খানিক লাগে আমার সুস্থ হতে তাও আমি ফিটনেস হই না ইতিমধ্যে রেজাল্ট চলে আসে যে নয়টা সাবজেক্টের মধ্যে সাতটা ফেল করছে আর দুটাতে পাস করছে মানে আপনি সাতটাতে ফেল করেছেন দুটোতে মাত্র পাস করেছেন তার মানে আপনি ফেল ফেল মানে আবার দেওয়া যাবে ওটা রেফার পরীক্ষা দেওয়া যাবে রেজাল্টটা আসে কত সালের এটা দুই সালে দুই সালে তারপর 
যখন ওটা আসে আস্তে আস্তে আমি সুস্থ হতে থাকি ইতিমধ্যে আমি একটা কথা বলতে মনে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যখন আমি প্রচুর পরিমাণে অসুস্থ এমন এক সময় এক রাতে আমি সেদিন নেশা করি গাজা খাই এবং এই ধরনের কিছু খাই খেয়ে আমি ওদের বাসায় পাখিদের বাসায় যাই যা পাখির যে রুমে ঘুমায় তার পাশে মনে করেন আগে না সিঁড়িতে বসে আমি মোবাইল ফোন গান চালু করে আমি বসে আছি মাথাটা নিচে করে মানে নেশা করে নিচে করে বসে আছি আর গান লাউড স্পিকার দিয়ে শুনতেছি ইতিমধ্যে দেখি যখন আমি আধা ঘন্টার মধ্যে হয়ে যায় মাথাটা তুলে দেখি যে সমন্ত্র আর মানে এলাকাটা মানুষ দিয়ে ভর্তি হয়ে গেছে মানে আমি তো নেশা অবস্থায় আছি ওটা তো আমি বুঝতে পারিনি দেখি সবাই কথাবার্তা বলতেছে আসছে একে আজকে মার বই ইয়ে করব তোর বাবা আমাকে বাবার হাতে আংটি ছিল একটা ঘুষি মারে আমার এইখানে এই দিয়ে এখনো এই জায়গাটা মানে ফাটি যায় আমার ওরা আমার আঙ্কেলকে ফোন করে আঙ্কেল এসে আমাকে মারতে মারতে নিয়ে যায় বাড়িতে নিয়ে যায় আমার বাম পাটাতে প্রায় এগারোটা লাঠি ভাঙে ভাঙার পরে আমাকে আটকাবে আমি আটকাতে পারতো না গায়ে প্রচুর শক্তি আমি ওই অবস্থায় মানে ছুটে চলে যাই রংপুরে যাই ওখানে সারা রাত এক জায়গায় মানে রাস্তায় শুয়ে থাকি ওখান থেকে এক আঙ্কেলের বাসায় যাই আমার ফ্রেন্ডের বাসায় যাই ফ্রেন্ডের বাসা থেকে আমি বাসায় নিয়ে আসে সে আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় চিকিৎসা করে এভাবে চলতে থাকে আর কি তো যখন আমি মোটামুটি সুস্থ হই মানে আবার ফিরে আসলাম যখন আমি মোটামুটি একটু সুস্থ হই তখন তো আমার কলেজও নাই আমার মায়ের প্রায় জমানো টাকা প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয় আমার পিছনে মার তো আর ইনকাম সোর্স নেই যেহেতু বাবা নাই তাই কোথাও এই এসএসি পাস দিয়ে তো কোথাও চাকরি দেওয়া হবে না তখন অনেক চেষ্টা করার পরে কোথাও কোনো ইয়ে হয় না আর বসে কতদিন খাওয়াবে আমাকে তখন একটু মোটামুটি ফিটনেস ফিরে আসে কিন্তু মানসিকতাটা মানে এমন অবস্থা হয় ইঞ্জেকশনগুলোর কারণে যে আমার পূর্বে যে স্মৃতিগুলো আছে সেই স্মৃতিগুলো আমি মনে করতে পারতাম না মানে পুরো হ্যাং নর্মাল একদম শিশু বাচ্চা কিছুই বুঝি না এখনো আমার ওই ওই সময় একটা হতো কি মানে রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবো একটা ট্রাক যাচ্ছে যে আমি ট্রাকে নিচে কাল্লা দিই আমার বেঁচে থেকে কিলাম আমার জীবন বাঁচি থেকে কিলাম এই ফিল হতো এই ফিল হতো সবসময় যে আমি আত্মহত্যা করি আমার তো জীবনে কিছুই নেই তো তখন মা একটা ইয়ে করলো যে কোথাও তো কিছু হচ্ছে না পরে আমাকে সিদ্ধান্ত নিল যে আমাকে গার্মেন্টসে ভর্তি করে দিবে গার্মেন্টস এর কাজ জি অনেক রিকোয়েস্টের পরে আমাকে দুই হাজার সরি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি দুই হাজার এগারোতে আমি অসুস্থ অবস্থায় দুই হাজার বারো সালের বারো চার কি বারো তারিখে আমার বাবা মারা যায় আমি বাবার মাটিতে পর্যন্ত আমি দিতে পারিনি অসুস্থতার কারণে গেছি দেখতে গেছি দেখে মানে এমন টেনশনটা শুরু হয়ে গেছে আমার পুরো মুখ শরীর লাল হওয়া শুরু করছে টেনশনের কারণে তখন বলো যে একটু পরিস্থিতি খারাপ মাটি দেওয়া যাবে না নিয়ে যান পরে আমাকে বাসায় নিয়ে আবার ওই ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়াই আবার ঘুমাই রাখছে আজকের এই স্টোরিটা আরো বাকি আছে তবে মাঝখানে একটু ইন্টারাপ করে দিচ্ছি ওকে একটু স্পেস দিই কারণ ও এখনো পরিপূর্ণ সুস্থ বলতে যেটা বোঝায় সেরকম না হয়তো অনেকখানি সুস্থ আমরা নাইনটি পার্সেন্ট বলবো হ্যাঁ ও সুস্থ কিন্তু ও সামনে যে বসে আছে তো এই জন্য বুঝতে পারছি একটু স্পেস দেখ মাঝখানে আমি একটু কথা বলতে চাই ভালোবাসা জিনিসটা এটা অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার দান আল্লাহ আমাদের অন্তর দিয়েছেন অন্তরের মধ্যে এটা জন্ম নেয় ভালোবাসতে গিয়ে আমরা অনেক ভুল করে ফেলি ভালোবাসতে গিয়ে আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের সোসাইটিতে অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন আমরা হই অন্তরের মধ্যে যে ভালোবাসা তৈরি হয় তখন কোনো কন্ডিশন দিয়ে তৈরি হয় না এটা হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি কিন্তু এটার যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট না হয় প্রপার নার্সারিং না হয় এবং এই রকম ভাবে কাট আপ হয়ে যাওয়ার পরে কি হতে পারে একটা মানুষের জীবনে তারপরে টার্ন ব্যাক করা প্রত্যেকের জীবনেই এরকম দুই একটা দুঃখের গল্প আছে যারা হয়তো ভালোবেসে প্রিয় মানুষটাকে পাননি কত দূর পর্যন্ত হতে পারে তারা আজকে এই স্টোরিটাকে লেসন হিসেবে নিতে পারেন একেবারে পাশাপাশি একটা কম্পেয়ার করুন দেখুন যদি পাখির কথা বলি পাখি কি হলো পাখি কিন্তু ফ্যামিলিতে ঠিক আছে কারণ ফ্যামিলির কাছ থেকে সে একটা প্রপার গাইডেন্স পাচ্ছে যে কোনো ভাবে হোক তার বাপ মা চব্বিশ ঘন্টা তাকে সাপোর্ট দিয়ে আছে ওর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হচ্ছে না কারণ ওর আঙ্কেল এবং একই সাথে ওর মা কিংবা ও একটা এক ধরনের ব্রোকেন একটা ফ্যামিলিতে ও বড় হচ্ছে এবং ও কিন্তু পারতেছে না কোপ করতে কোনো না কোনোভাবে ওর ট্রিটমেন্টের জায়গাটা কিন্তু ঠিক নেই ভীষণ কষ্টের এবং 
ওর সাথে যে অন্যায় অত্যাচারগুলো প্রতিনিয়ত করা হচ্ছে সেটা কিন্তু ওকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যাই হোক তার মধ্যেই বাবাকে হারাতে হলো এটাই একটা কথা যে বিপদ যখন আসে সব দিক থেকে আসে এবং সে বিপদে তাক্কল তো আল্লাহ আল্লাহর উপর নির্ভর করে থাকতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত বিপদ থাকবে না এটাই হচ্ছে কথা দেখা যাক আমরা সামনের দিকে যেতে চাই আরো হ্যাঁ তারপর তারপর অনেক চেষ্টা করে এক মামা দুঃসম্পর্কের হয় উনি গার্মেন্টসে চাকরি করে ওখানে আমাকে ঈদের মানে কোরবানি ঈদের পরে আমাকে ওখানে নিয়ে যায় যে ওটা হচ্ছে আপনার ঢাকা সাড়ে এগারো স্টার্টিং সেকশনে আমাকে দেয় ইতিমধ্যে আমার ওই ভিটামিন এর যে ওষুধগুলো খাওয়াতে আমি একটু ফ্যাট হয়ে যাই মোটা হয়ে যাই তো কাটিং সেকশনে দেয় আমাকে তো প্রথম প্রথম যখন কাজ করতাম সারাদিন মানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করতে হয় প্রচুর পা ব্যথা শুরু করতে আমার পা ফুলে যায় প্রথম অবস্থায় পা ফুলে ইয়ে গেছে যখন প্রেম করতেন তখন স্বপ্ন ছিল যে কোনো ভাবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হবেন এবং সেটা খুব ইজি ছিল আপনার জন্য জি প্রেম আপনাকে নিয়ে আসলো হচ্ছে গার্মেন্টসে সেখানে আপনি কাটিং মাস্টারের কাজ করছেন জি মানে বারো ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে বলুন তারপর যখন সন্ধ্যা হতো প্রতিদিন আটতলায় কাজ করতাম তো তো সন্ধ্যা যখন হতো যখন খুব পেইন করতো পা গুলো তখন জানার আর গ্রিন ধরে বলতাম পাখির তুই আমাকে কোন ভালোবাসা শিখেলি তোর কারণে আজকে আমার এত কষ্ট তুমি কি কখনোই বুঝবে না পাখি এভাবে মনে মনে বলতাম আর চোখের পানি ঝরতাম যে পাখি কি ভালোবাসা আমাকে শিখালে যে আজকে আমার পরিণতিটা তোমার কারণে আজকে খারাপ আমার লাইফটা ধ্বংসের মুখে এখানে বাস আমি প্রায় ছয় মাসের মতো কাজ করি গার্মেন্টসে এরপরে আমার এলাকার ভাই হয় বড় ভাই হয় দুলাল নাম ও আমাকে এক রাতে ফোন দেয় যে এরকম ব্যাপার আমি তো আলুর কোল স্টোরে কাজ করি মেশিন রুমে যদি তুমি আসো তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি তোমার তো ওখানে চোদ্দ ঘন্টা ডিউটি এখানে আট ঘন্টা ডিউটি হবে বেতনটা একটু কম সাড়ে পাঁচ ছয় হাজার টাকা তা আমি করি কি রাতে ফোন দেয় আমি পরের দিনে আঙ্কেলকে বলে আমি মুন্সিগঞ্জে চলে আসে ওই ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের কাছে এসে উনি অনেক চেষ্টা করে আপনার টঙ্গিবাড়ি মুন্সিগঞ্জ টঙ্গিবাড়ি সোহান কলেজ স্টোরে ওখানে আমাকে ভর্তি করে দেয় ছয় হাজার টাকা বেতনের মোটামুটি চলতে থাকে প্রায় ওখানে ছয় মাসের মতো থাকার পরে মানে হঠাৎ করে আমার আমি যে বেডে শুই আমি ঘুমাইতে পারতেছি না আমার কলজাটা আগের মতো আবার ব্যথা শুরু করছে মাথাটা ব্যথা শুরু করছে মাথা খালি জল দিছে কলজা জল দিছে আমি রাতে আর ঘুমাইতে পারিনি পরের দিন সকালবেলা কাজে যাব ডাকলো আমি যাইনি মানে আমার মধ্যে আবার পুরনো রোগটা আবার ভাসিয়ে উঠছে এমন একটা পরিস্থিতি তখন আমি ওনাদের সঙ্গে খারাপ বিহেভ করা শুরু করলাম যে আমি চাকরি আর করবো না আমি বাড়ি চলে যাব এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি করলাম যে আমি থাকবো না বাড়ি চলে যাব পরে ওনারা কি করলো আমার ওই দুলাল ভাইয়ে নিয়ে যায় ওখান থেকে নিজে নিয়ে আসে নিয়ে আসে আমি ছিলাম টঙ্গি বাড়িতে আর আমার দুলাল ভাই ছিল হচ্ছে আপনার ইয়াতে বালিগাঁও ওখানে যখন নিয়ে আসে তো আমি ভাইয়াকে বলি ভাইয়া আমি গান শুনবো মোবাইল ফোনের গান শুনবো তখন ও করে কি যে আমার একটা রুম আছে এই রুমে ঢুকো আমি গান দিচ্ছি তোমাকে তো রুমে যখন আমি ঢুকি তখন রুমের দরজাটা বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে মানে প্রচন্ড আমি চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিই একটা চেয়ার নিয়ে দরজাটাতে বাড়ি দেওয়া শুরু করে দিই এমন অবস্থা পরে দেখি যে আমার দরজা খুলতেছে না আমি শুয়ে পড়ি তো কিছুক্ষণ পরে আমি খেয়াল করে দেখি যে দরজাটা খোলা আমি বের হই প্রায় তখন রাত বারোটা বাজে বের হয়ে আমি হাত মুখ ধুই যায় কলেজ টিউবওয়েলে যায় হাত মুখ ধুয়ে আমি সাতটা যে খুলে ওই রুমে রাখছি এটা আমার মনে নেই তো ওখানে একজন সিকিউরিটি গার্ড ছিল সিকিউরিটি গার্ডের কলারটা এমনি হালকা ভাবে ধরে বললাম যে আমার সাতটা কই ঠিক ওই মতো আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি ম্যানেজার ওখানে যে আসছে আমি ওটা ফলো করিনি উনি প্রায় পাঁচটা লাঠি আমার পিঠে ভাঙছে ওই কলারটা ধরার কারণে পাঁচটা লাঠি আমাকে ভাঙছে ভাঙি বলছে এই মুহূর্তে তুমি বেড়ে চলে যাবে এখান থেকে তখন আমি হাডু গাড়িয়ে আমি ওখান থেকে বের হয় দৌড় দিয়ে চলে যাই আমি বালিকা বাজারে যাই যার পরে বাসায় ফোন দেই আমার কাছে ফোন থাকে আমি ফোন দেই ফোন দেওয়ার পরে ওনারা যোগাযোগ করে দুলাল ভাই আবার আমাকে ওখান থেকে নিয়ে আসে ওখানে নিয়ে আসে নিয়ে এসে মলম দেয় সারা রাতটা আমি জেগে কাটাই আর কি পরের দিন আমি ওখান থেকে বাসা থেকে আমার লোক পাঠাই দুজনকে আমার ফ্রেন্ড আফজালকে এবং শিমুলকে ওরা এসে আমাকে আমি বালিকা থেকে আমি গুলিস্থান আছি গুলিস্থান থেকে আমি খালি গায়ে আমাকে মানে যেটা পাই দিন সেটা এখানে মাথায় ঢালতাম জুস বা যে কোনো একটা ইয়ে ঠান্ডা কিছু হোক ওই বরফ নিছি আমার বুকে লাগাই দিছি মাথায় লাগাই দিছি মাথা আমার জল দিছে 
ওখান থেকে যখন আমি গুলিস্তান আসি গুলিস্তান থেকে আমি গুলি বিশ্বাস করবে না যে গুলিস্তান থেকে আমি দৌড়ে দৌড়ে আমি গাবতলি পর্যন্ত গেছি দৌড়ে দৌড়ের উপর প্রচন্ড গরম আর মাথা ব্যথাইয়া ওখানে যা যে গাবতলিতে একটা নদী আছে নদীতে যায় আমি ঝাঁপ দিই ঝাঁপ দিয়ে শরীরটা ঠান্ডা করি ইতিমধ্যে ওদের সঙ্গে দেখা হয় যে দুজনকে বাসা থেকে পাঠাইছে ওরা আসে দেখা হয় তারপরে সার দেয় আমাকে সার দিয়ে আমার তো খালি গা ছিল সার দেয় সারটা গায়ে দিয়ে তারপর ভাত খাই আমরা হোটেলে মানে মাঝে মাঝে সুস্থ হচ্ছি মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি দেওয়ার পরে একটা বাস ঠিক করে অনেক টাকা ঈদের সময় তখন ঈদের দুই দিন মানে কোরমানে ঈদের দুই দিন আগে বাসও তো পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক ওই অবস্থায় আমাকে বাসে চুরি তা আমার কিন্তু ওই দিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য কোথাও দাঁড়াইতে পারি না আমার এই চঞ্চলতা তো বাস নিচে বাস ছাড়ে না ওই বাস ত্যাগ করি আর এক বাসে চুরি এভাবে আমি পাঁচটা বাস আমি ইয়ে করি তো ইতিমধ্যে রাস্তা যখন মাঝে আমি যাই তখন ওখানে একটা ফলের দোকান পাই মানে জুসের তা আমি করি কি এদের কাছে তো টাকা শেষ হয়ে গেছে আমি কিন্তু ওটা আমার সেন্সে নাই আমি করি কি জুস যেটাই পাই দিছি নিতেছি খাই দিছি আর মাথায় ঢাল দিছি এমন একটা সিচুয়েশন তখন ওনারা টাকা আছে টাকা দিতে পারে না পরে দোকানদার একটা লাঠি এনে আমাকে অনেক মারে এমন কি আমার যে শেখানো পর্যন্ত আমার বাড়ি লাগে ওখান থেকে আমাকে ওরা আবার সেকুল যে নিয়ে এসছে আমি ওটা জানতাম না ব্যাগে করে সেকুল আসছে সেকুল দি বেঁধে এমন কষা সেকুল দি বাঁধি রাখে যেটা আমি আমার হাত অবাস হয়ে গেছিল এমন পরিস্থিতি করছি কারা নিয়ে এসছিল এটা সেকুলটা আমার ফ্রেন্ড আফজাল আর আমার খালা দাবে শিমুল ওকে ওরা ওভাবে করে বাসের ইয়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যায় বাসায় নিয়ে যায় বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে আমি ভালো ভালো ব্যবহার দেখাচ্ছি পরে দিন ঈদ সকালবেলা মা রুটি করছে রুটি খাবো শ্যামাই করছে তো একটা কাছের মানে স্টিলের গ্লাস ছিল তখন বড় ভাই বসে খাচ্ছে আমি কিন্তু বড় ভাইকে দেখতে পারতাম না খালুকে দেখতে পারতাম না কারণ ওই দিয়ে আমাকে মারছে ওইটা আমার সবসময় মনে পড়তো তা আমি গ্লাসটা করছি কিভাবে টোকা দিছি সামন থেকে গ্লাসটা যে উপর হয়ে পড়ে আমার বড় ভাইয়ের মাথায় পড়ছে মাথায় পড়ে মাথা ফাটিয়ে গেছে তিন চারটা সেলাই দেওয়া লাগছে এরপরে অসুস্থ হওয়ার পরে আমাকে আর কখনো মারে নেই কেউ তো ওই অবস্থা হয় এরপর আমাকে কেউ কিছু করেনি পরে আবার একটা নতুন মানে আমি যেটা দেখাইছি ব্যক্তিশন নতুন লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত শামীম মাথা বিশেষজ্ঞ মানসিক বিশেষজ্ঞ ওনার কাছে নিয়ে যায় ওনার কাছে যায় আমি মোটামুটি একটা সুস্থ হই ইতিমধ্যে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যখন আমি বাসায় যাই দ্বিতীয়বার অসুস্থ হয়ে তখন আমি আমার নানার বাড়ি এলাকায় যাই অসুস্থ হয়ে ওখান থেকে আমাকে পূর্ণ বীজ জনে আমাকে পাড়াই ধরে ধরে শেকল লাগে তখন সেলি চিন্তা করো করে বলতাম যে পাখি একবার এসে দেখে যা তোর কারণে আমার কত কষ্ট হয় এখনো তুমি প্রতিনিয়ত আমার কষ্ট দিয়ে যাচ্ছ মানে প্রচুর আমাকে মারে না কিন্তু দশ পনেরো জন যদি শরীরটার ওপর চাপা দিয়ে রাখে কতটা ব্যথা লাগতে পারে ওখানে আমাকে নিয়ে যায় এরপরে ওই ডাক্তার কাছে আমাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করে ওই ট্রিটমেন্ট নেওয়াতে মানে আগের ডাক্তারটা বলছিল সেকুল দিবা দি রাখতে যার কারণে ওরা সেকুল ব্যবহার করতো আর পরবর্তীতে যে ডাক্তারের কাছে আমরা গেছি স্বামীমের কাছে উনিও সব বলতো না উনি যে ওষুধগুলো দিত আমি নিয়মিত খাইতাম আস্তে আস্তে অনেকটা সুস্থ হই হওয়ার পরে আমি আবার চেষ্টা করি চাকরির জন্য আমাকে তো বাড়ি থেকে বলো যে গার্মেন্টসে যাওয়ার জন্য আমি গার্মেন্টসে যাব না বাড়িতে বলি যে আমি গার্মেন্টসে যাব এই গত বছরে আগস্ট মাসের দশ তারিখে ইতিমধ্যে কিন্তু আমি আবার দুইবার পরীক্ষা দিই এই অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষায় রেজাল্ট একটা আসে কি সাতটা ফেল ছিল তিনটা পাশ করছি আবার চারটা ফেল আর এবার অসুস্থ হয়ে আমি বাসায় যখন ছিলাম তখন অসুস্থ অবস্থায় আবার পরীক্ষা দিই তখন চারটার মধ্যে একটাতে পাশ করছি তিনটা ফেল এখনো তিনটা রেফার্ড আছে এমন একটা ইয়া তারপরে পরীক্ষা আমার শেষ হয় দশ তারিখে দশ তারিখে আমি রওনা দিই আগস্ট গত মাসে গত বছরের রওনা দিই আমি ঢাকায় বাসায় বলি যে আমি গার্মেন্টসে যাব কিন্তু আমি যাই টঙ্গিবাড়িতে যে কামাল স্যারকে বলি যে মোস্তফা কামাল স্যার ম্যানেজার স্যার ওনাকে রিকোয়েস্ট করি উনি আমাকে দয়া করে চাকরিটা আবার দেয় আপাতত চাকরি করতেছি ছয় হাজার টাকা দামি অথচ আমার ফ্রেন্ডরা যারা একসঙ্গে লেখাপড়া করছে তারা পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা দামে চাকরি করতেছে আর আজ আমি সারামান্য একজন মেশিন মেশিন রুমে চাকরি করতেছি আমাকে ঝাড়ু দেওয়া লাগে পরিষ্কার করতে হয় একটা হেল্পার হিসেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেটর ছয় হাজার টাকা দামে একটা বেতনে চাকরি করতে হয় ওখানে ওরা সবাই জানে যে আমি অসুস্থ যেহেতু আরো একবার ছিলাম ওখানে সবাই আমাকে সাপোর্ট করে ওখানকার কামাল ছাত্র আছে খুবই আমাকে ভালোবাসে তারপর যাদের কথাগুলো না বললে নয় সাইফুল রুবেল আলিম এরা খুব আমাকে স্নেহ করে মানে সবাই আমাকে সাপোর্ট দেয় যেহেতু অসুস্থ একে সাপোর্ট দিয়ে সবসময় ভালোবাসে আদর্শ আমাকে কেয়ারফ
আপনার প্রেমে পড়ার সালটা কত কোন সালে আপনি প্রেমে পড়েছিলেন দুই সালের উনিশে এপ্রিল দু সালের উনিশে এপ্রিল এখন হচ্ছে দু সাল ছয়টা বছর চলে গেছে রাইট জি আপনি যে সুস্থ অবস্থায় এখন আছেন যতটুকু আপনি বলছেন যে আপনি সুস্থ এটা কতদিন যাবৎ মানে কত বছর যাবৎ বা কয় মাস যাবৎ এটা হবে আপনার তিন চার মাস হবে তিন চার মাস যাবৎ আপনি এখন এই রকম একটা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আছেন এখনো ঠিক নেই আমি শরীর কাঁপে হ্যাঁ আপনার শরীর একটু পরপরই কাঁপছে আমি আমি বুঝতে পারছিলাম যে স্টুডিও টেম্পারেচারের কারণে হচ্ছে কিনা যাই আমি বুঝলাম যে আসলে এই শরীর কাঁপাটা আপনার এটা শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে পড়ে ছয় বছর যাবৎ আপনি এখনো এটার মধ্যে ভিকটিম এখনো ভুক্তভোগী এবং আপনার জীবনের গল্পের পাখি পাঠটা আমরা ফিরব ঠিক রাত একটা টাইম চেক হবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন ডে না ভালোবাসা দিবস আমাদের কিছুদিন আগেই চলে গেল বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ভালোবাসা আমাদের অন্তরে থাকুক ভালোবাসা আমাদেরকে সৃষ্টিশীল করতে শেখাক কিন্তু সেই ভালোবাসা যদি আমাদেরকে বিপ্লবের মতো করে দেয় এবং সেই বিপ্লব যদি ওখান থেকে বের হয়ে আসতে না পারে সেটা নিঃসন্দেহে অনেক অনেক বেশি কষ্টের আমরা এই জন্যই বারবার বলি লাইফ ইজ মোর দ্যান ড্রামা তেরে নাম ছবিটা দেখেছেন আপনারা সালমান খানের এবং গাজনির কথাও হয়তো বা উল্লেখ করবেন অনেকই ইট হ্যাপেন্স এগুলো মানুষের জীবনে হয় এবং কখনো কখনো সিনেমার চাইতে নাটকের চাইতে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে হয় এই ছেলেটি বেশ কয়েকবার আমার অফিসে এসছে আমি ওইভাবে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই পাইনি একদিন একটু শুনলাম শোনার পরে তাকে আমি যে টাইমটা দিলাম সে টাইমে সে আবার আসলো বেশ কয়েকবার ঘোরানোর পর আজকে তাকে আমরা স্টুডিওতে লাখো মানুষের সামনে হাজির করতে পেরেছি এখানে আমরা কাউকেই দোষ দিতে চাই না আমরা শুধু একটা জিনিস বলতে চাই সেই বলার জায়গাটি হচ্ছে কাউন্সেলিং ওর ছয় বছরের জীবনে ওকে এমন কোনো মানুষ ওর পাশে পেয়েছিল যে মানুষটি ওকে খুব সুন্দর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বন্ধুর মতো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওকে কাউন্সেলিং করে একটা সুন্দর পথ দেখাবে আমি গত ঈদে বাসায় যাই চাকরি থেকে বাসায় যাই ছুটিতে যাই গিয়ে পাখির সঙ্গে দেখা হয় যেমন সামনে আসছে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম পাখি কেমন আছো কথা বলে নেই মানে আমাকে দেখলে এমন একটা ভাব দেখা যে আমাকে খুব ভয় করে দূরে পালিয়ে যায় ওকে এরকম একটা ইয়ে আবার একদিন জুমা নামাজ পরে বের হয়েছি ও দেখি বাজার থেকে আসছে তো যখন রাস্তায় নামছে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম পাখি তুমি এখন কার আকাশে ওর আমার আকাশ কি এতই ছোট এভাবে বললাম তো ইয়ে করলো না ও চাষার দিকে দৌড়ে গেল যে ও আমাকে ডিস্টার্ব করে এভাবে চলে গেল দেখেন আমার জীবন এখানে থেমে গেছে কিন্তু ওর জীবন ঠেকে চলতেছি ইন্টার পাস করছে অনার্সে ভর্তি হয়েছে রংপুর সরকারি কলেজে পড়তেছে সে খুব ভালো একটা অবস্থানে আছে ওর জীবন নতুন কোন ছেলে গিয়ে এসছে আপনার জানা মতে হ্যাঁ আনছে একটা ছেলের সাথে একটা না একটা করে দুটা ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করে মানে আমার যে স্টুডেন্ট গুলো ছিল সব তো ওর ব্যাসের ছিল ও কোথায় বেড়াইতে যায় কোথায় কি করে না করে সবকিছু আমাকে বলে কদিন মানে ডেটিং এ যাচ্ছে সেটাও আমাকে বলে দেয় যে ভাইয়া ও এখন এখন একটা ছেলেকে নিয়ে গেল তাজ হাটে যাচ্ছে আবার বলে যে বৈশাখী হোটেলে যাচ্ছে ইয়েতে যাচ্ছে এগুলো কল দিয়ে বলে আমি খোঁজ খবর নিয়ে আমি প্রতিনিয়ত আমার যে ফ্রেন্ড আছে আফজাল বা একটা স্টুডেন্ট আছে আমার খুব ভালো সুমন নাম ওকে ফোন করে বলি যে কি খবর ওর কি বিয়ে হয়েছে বা কি আছে কেমন আছে দেখা হয় কি এভাবে আমি জিজ্ঞাসা করি এখনো খোঁজ নেই তাকে তো আপনার ডেইলি শিডিউলটা আমাকে বলবেন আপনার সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর থেকে সারাদিন কিভাবে সময় কাটে বর্তমানে হ্যাঁ বর্তমান সকাল আমি এখন একটু ঘুমের ইয়াটা খুব বেশি একটা ইয়া আমি অ্যালার্ম দিয়ে রাখি পনে পনেরো নটার সময় ঘুম থেকে উঠি উঠে দাঁত ব্রাশ করি করে খাওয়া দাওয়া করে ডিউটিতে চলে যাই পাঁচটার সময় ডিউটি শেষ হয় আসি আসি হয়তো একটা সিনেমা অথবা নাটক দেখলাম নাটক দেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম তবে একটা কি নেশা বলতে সিগারেটটা খাই সেটা আপনার ঠোঁট থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনি প্রচুর পরিমাণ সিগারেট খান কয় টাকা রোজগার হয় সারা মাসে ছয় হাজার ছয় হাজার এই ছয় হাজার টাকাতে কিভাবে চলে দু হাজার টাকা যায় আমার ম্যাচ বিল আর ওষুধ এখন প্রতিনিয়ত খাইতে হয় খাইয়ে যেতেই হবে গতবার দেখা করছি ডাক্তারের সঙ্গে উনি চার মাস এরিয়া দিছে চার মাস পর আবার দেখা করতে হবে চার মাস পর মানে মার্চ মাস আসলে চার মাসে পড়বে তখন আবার হয়তো দিবে চার পাঁচ মাস আবার দেরি করে মানে ওষুধ খাইতেই হবে ওষুধের কোনো মিস নেই প্রতিদিন সকাল সকালে পাঁচটা পাঁচটা আইটেমের খাইতে হয় দুপুরে তিন আইটেমের রাতে সাত আইটেমের ওষুধ খেতে হয় আপনি পাখিকে ভালোবাসার পরে যখন পাঁচ মাসের একটা ব্রেক আপে গিয়েছিলেন পাখির বাবার সাথে একটা সংঘর্ষ হওয়ার পরে ইয়ে হওয়ার পরে সেই সময়টা আপনার জীবনে বিথি নামে একটা মেয়ে এসেছিল 
এর পরে আপনি লম্বা একটা সময় পার করেছেন যখন আপনার ফিজিক্যাল ডিসএবিলিটি মেন্টাল ডিসএবিলিটি আপনার অন্য কোনো মেয়ে ভালো লাগে নাই না কেন লাগেনি কি মনে হতো অন্য কোনো মেয়ের কি সুযোগ ছিল না নাকি আপনার ভিতর থেকে ফিলটা কি হতো পাখি কে ফিল করতাম অন্য কোনো মেয়ে কে ফিল করতাম না আমার ওই জেমস এর একটা গান আছে ওটা মনে পড়তো যে রাখেনি আমায় কেউ তোর মত করে বুকেরই ভিতরে আচলে পুরে কেউ বাসেনি এত ভালো মরে ওকে মানে ওর ওকে ওকে চিন্তার বাইরে আপনি আসতে পারতেন না আপনাকে কেউ কখনো চেষ্টা করে নাই আপনাকে কেউ কখনো ভালো করে বুঝায়নি যে আপনি বলতেন একটু আগে আপচাল ভালো বন্ধু আপচাল বা অন্য কেউ এটা আপনাকে কোনো কোম্পানি দেয় না কেউ আমাকে কখনো হেল্প করে নেই ব্যাপারে বাসা থেকে বলতো যে যদি কখনো ফিরে আসে মেনে নিবে না তবে আমি পাখির উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই না পাখির উদ্দেশ্যে কথা আপনি অবশ্যই বলবেন সে কথা আমরা প্রচার করব অবশ্যই আপনি এখনো পাখিকে ভালোবাসেন রাইট জি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন বাসবো কেন বাসবেন আমার প্রথম প্রেম এট ফার্স্ট লাভ সে তো অন্য একটা ছেলেকে নিয়ে সুখে আছে তার ক্যারিয়ার করে ফেলেছে আপনার তো এখানে কোনো অপরাধ ছিল না তাই না পাখির সাথে ব্রেক আপ হওয়ার জন্য বা পাখির কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য আপনার কোনো অপরাধ ছিল না পাখি যদি পারে আপনি কেন পারেননি আমি চেষ্টা করে দেখিনি কখনো কেন চেষ্টা করেননি আপনার মাথার কখনো এই পয়েন্টটা আসেনি যে মানুষটা আপনাকে এতটা ওয়াদা দিল যে মানুষটা আপনাকে এতটা এতটা বিশ্বাস করল যে মানুষটা বলল মানে এই ক্লাস এইটের সময়ে যে মানুষটা আপনাকে ভালোবেসে ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে চলে গেল সেই মানুষটা এখন দিব্যি ভালো আছে যে আপনার তার চেয়েও বয়স বেশি ছিল আপনি অনেক বেশি লজিক্যাল হবেন সেটাই আশা করার ছিল আপনি এরকম একটা ফ্যামিলিতে বড় হয়েছেন নিডি ফ্যামিলি যেটাকে বলে গরিব যে আপনার কি উচিত ছিল না এই চিন্তাটা আপনার মাথায় আসা একবারও যে উচিত ছিল কিন্তু কানেনি কখনো কেন আনেননি আপনি কেন আনেননি আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে কেন আনেননি আনতে চাননি নাকি আসেনি আসেনি দ্য ভেরি স্ট্রেঞ্জ থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাভ হ্যাঁ কার ক্ষেত্রে কিভাবে রিয়াক্ট করে দেয়ার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কিছু বলার নাই বিকজ আই এম নট স্পেশালিস্ট অন লাভ বাট হিউম্যান সাইকোলজি ইস টু ডিফিকাল্ট এখান থেকে এক্সপ্লেইন করাটা খুবই 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 কঠিন বাকি আপনাকে এরপরে আপনি যখন মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে গেলেন মানসিকভাবে এরকম একটা জায়গায় চলে গেলেন এরপরে একটা দিনের জন্য আপনাকে ফোন করে কখনো সান্ত্বনা দিয়ে কখনো বলেনি অথচ যখন আমার পাঁচ ছয়টা নাম্বার ছিল সেলফোনের তখন ওকে যে কোনো একটা নাম্বার জিজ্ঞেস করলে বলতে পারত আর আমি যে চিন্তা ইউজ করি এটা তো জানেই ও ফোন ইউজ করে কলেজে ওঠার পর থেকে কিন্তু কোনো দিন আমাকে কল দেয়নি বাট কল দেয়নি আমি কখনো নাম্বার খুঁজে পাইনি কিন্তু মাস ডেড়েক হলো এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ওর একটু ভালো একটু ক্লোজ হয় ও নাম্বারটা পায় ও নাম্বারটা পেয়ে আমাকে দেয় তা তখন আমি মনে মনে ভাবি যে পাখির সাথে আমার শেষ কথা হয়েছে দুই সালে ওই যে বলছে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি না তো মনে মনে ভাবি যে এত প্রায় পাঁচ বছর হচ্ছে আমি ওর কণ্ঠস্বর শুনি না ওর কণ্ঠস্বরটা খালি আমি শুনবো আর কিচ্ছু চাই না নাম্বারটা নিয়ে আমি শুধু মেসেজ দিয়ে একটা নতুন সিম কিনে মেসেজ দিয়ে প্রতিদিন একটা করে তেতে তেতে বিরক্ত হয়ে ওর আব্বু একদিন ফোন দিল আমি কথা বলতাম না বাবা আরো বিভিন্ন জন ফোন দিছে আমি রিসিভ করিনি শেষ পর্যায়ে যেদিন দশ পনেরো দিন হয়ে যায় মেসেজ দেওয়ার সেদিন তাকে নিজে ফোন দিল দিয়ে কথা বলল যে আপনি কে ভাইয়া যদি আপনি বোবা হয়ে থাকেন তাহলে আপনি মেসেজের মাধ্যমে আমাকে জানান আপনার পরিচয়টা আর আপনি তো প্রতিদিন আমাকে মেসেজ দেন কিন্তু তো কথা বলে না বাট আপনি তো আমি তো আপনার চিনি না দয়া করে আপনার পরিচয়টা দিবেন এটাই আমার শেষ ওর স্মৃতি আপনি কথা বলেননি না আমি জানি যে আমি কথা বললে ও সিমটা চেঞ্জ করবে কারণ আমার কণ্ঠস্বর ও ভালো করে চেনে এই কাজটা কবে হয়েছে এই কাজটা সপ্তাহ দিয়ে হবে ইমোশনাল যদি উচিত না বিকজ প্রফেশনাল জায়গা থেকে সেটা কখনোই বলা উচিত না আমি জাস্ট অ্যাজ এ বিগ ব্রাদার অ্যাজ এ ফ্রেন্ড হিসেবে আপনাকে সাজেশনটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে 
কেউ যদি আপনাকে পছন্দ না করে হ্যাঁ কেউ যদি আপনাকে ভালো না বাসে ওই মানুষটার কাছে আপনি যত বেশি ভালোবাসা নিয়ে যাবেন ততই আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে দিস ইজ দা আলটিমেট ট্রুথ আপনি পারতেছেন না আপনাকে মানে লুকাতে আপনি পারবেন না বিকজ আপনার ভেতরে ও যত আপনাকে অবজ্ঞা করবে ততই আপনার ভালোবাসা বাড়বে জি আর আপনার ভালোবাসা যতই বাড়বে ততই আপনাকে অবজ্ঞা করবে দিস ইজ ভাইস ভার্সাইড চলতে থাকে এবং এখানে মেনে নেওয়া ছাড়া আলটিমেটলি কোনো ওয়ে নাই ওই মানুষটা যদি আপনার হয় বিলিভ মি রাইট নাও আপনি কত বছর বয়স আপনার পঁচিশ পঁচিশ আপনার যদি হয় ও পাখি টুডে অর টুমোরো শি উইল কাম ব্যাক টু ইউ ওর জীবনের কোন একটা পার্টে আপনি অবশ্যই আছেন এবং ও যদি রিয়েলাইজ করে কোন একটা সময় যে হাউ মাচ ইউ লাভ হার কতটা ভালো বেসেছেন তাকে আপনি এবং বাসেন তাহলে এই ভালোবাসার জন্যই আপনার কাছে ফিরবে বাট ইউ নেভার এক্সপেক্ট দ্যাট আপনি যদি এক্সপেক্ট করেন যে ও আপনার কাছে ফিরবে তাহলে প্রত্যেকটা মোমেন্টে আপনি কষ্ট পাবেন প্রত্যেকটা মোমেন্টে আপনি কষ্ট পাবেন যে কবে ফিরবে কবে ফিরবে অপেক্ষা একটা মারাত্মক মারাত্মক রকমের পেইন একটা কথা আছে ডেথ ইজ প্রেফারেবল দেন ওয়েট হ্যাঁ মানে মৃত্যু বরং অপেক্ষার চেয়ে অনেক বেশি শ্রেয় ভাই আমি একটু বলি বলুন প্লিজ আমি জানি আর ও কখনো ফিরবে না ফিরলেও আমি ওকে গ্রহণ করব না কেন করবেন না করব না আমার ফ্যামিলি মানবে না এবং যে আমার পরে আর একজনের সাথে সম্ভব করতে পারে এই কারণে আমি আর করব না এটা আপনার ইমোশন আপনি ওকে গ্রহণ করবেন আই চ্যালেঞ্জ ইউ আপনি ওকে গ্রহণ করবেন কখনোই না আপনি যদি গ্রহণ না করতেন শোনেন আমার কথা শোনেন আপনি যদি ওকে গ্রহণ না করেন তাহলে আপনার আজকের সিচুয়েশনটা হইতো না আপনি ওকে গ্রহণ করবেন আপনি ইমোশনের জায়গা থেকে আপনি এখন এখন বলতেছেন আপনি ওকে গ্রহণ করবেন না ও আরো দশটা ছেলের সাথে গেলেও আপনি ওকে গ্রহণ করবেন এবং গ্রহণ করবেন বলেই আপনার সিচুয়েশন আজকে এরকম আপনি ইউ ক্যান ডিনাই ওকে ফিরাই দিবেন হ্যাঁ আপনি আসলে হয়তো বলবেন অভিমান করে এটা হয়েছে এটা করে চমক করেছে চমক করেছে তাহলে তো আপনি এই এই ফিলোসফি থেকে আপনি নিজের লাইফ নিজের মতো করে তৈরি করতে পারতেন আপনি টোয়েন্টি ফোর রাইট নাও রাইট আপনার তো এডুকেশন সবকিছু চলে গেছে আপনার ইচ্ছা করে না নতুন করে ফিরে আসার জন্য নতুন করে পড়াশোনা করার জন্য আপনি কি শুরু করেছেন আসে চেষ্টা করি কিন্তু আমার কিছু মনে থাকে না আমার বিদ্যা যা গ্রহণ করছি যে শিক্ষা এগুলো আমার মাথায় নেই আপনি আমাকে বলেন তো আপনি একটু আগে বললেন যে আপনি ফিরলে আপনি ওখানে দিবেন না রাইট জি তারপর আপনি ওকে ভালোবাসেন কেন ওর জন্য আপনার কষ্ট হয় কেন এটা তো ভালোবাসার একটা মানে নো দিস ইজ নট দ্যাট কারেক্ট বিকজ ও ফিরলে যদি আপনি ওকে না নেন তাহলে যে কষ্টটা আপনার মধ্যে হয় যে কষ্টটা আপনাকে শেষ করে দেয় ঠিক আছে সেই কষ্ট কোনোদিন হতো না আপনি অবশ্যই ওকে নেবেন ও জাস্ট ফিরে এসে যদি একবার আপনাকে ওই আগের পাখিটা দেখাইতে পারে এক মিনিটের জন্য ইউল বি স্ম্যাশড উইদিন আ মিনিট আপনি বেরোতে পারেন না এখান থেকে বাই দা ওয়ে ইউ ইট আ ভেরি গুড কাউন্সিলার আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনার খুব ভালো বন্ধু দরকার হ্যাঁ যে চব্বিশটা ঘন্টা আপনার সঙ্গে কানেক্টেড থাকবে আপনার হবি কি শখ কি বলেন তো আপনার কোনো শখ আছে তিনটা সাবজেক্ট রেফার্ড আছে আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে তারা যেন আমাকে দোয়া করে আমার যেন বাদ দেন বৈশ্বিক বিষয়ে বাদ দেন কয় টাকা রোজগার করেন সেটা বাদ দেন আপনি তো মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচার পরও আপনার একটা জগৎ আছে আচ্ছা না জি আপনার শখ কি আপনার কি করতে ইচ্ছা করে অবসর পেলে আপনি অবসর যখন পান তখন কি করতে ইচ্ছা করে কোন শখ আছে মানুষজন যে ঘুরতে বেড়াতে যায় তারপরে অনেক সময় দেখা যায় বসি দিয়ে মাছ ধরে অনেক সময় কেউ খেলাধুলা করে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন রকমের শখ কেউ স্ট্যাম্প কালেক্ট করে আপনার কোন শখ আছে হবি আছে লাইফে শখ বলতে গান গান গাইতে ভালো লাগে গান গাইতে ভালো লাগে আপনার লাইফে শখ আছে ওকে তার মানে আপনি যখন সময় পান তখন কি গান গান জি আপনার বন্ধু আছে হ্যাঁ কতগুলো বন্ধু আছে আপনার দুজন অনলি দুজন আড্ডা দেন কয় ঘন্টা দিনে ঘন্টা দেড় দুয়েকের মতো আড্ডা দেন আড্ডাও আপনার লাইফে আছে কোন মেয়ে বন্ধু আছে না কোন মেয়ে বন্ধু নেই মেয়ে বন্ধু বলতে মেয়ে বন্ধুই বুঝেছি প্রেমিকা না কিন্তু নাই কোন মেয়ের সংস্পর্শে যাওয়ার কোন চান্স আপনার কখনো তৈরি হয়নি না কলিগের ক্ষেত্রেও হয়নি আমার যেটা মনে হয় যে আপনার খুব ভালো কিছু বন্ধু দরকার হ্যাঁ এবং আপনার এই কাজের বাইরে এসব চিন্তার বাইরেও আপনার একটা জায়গা থাকা দরকার যেখানে আপনার অ্যাট্রাকশন তৈরি হবে জি আগ্রহের জায়গাটা তৈরি হবে সেটা যে কোনো কিছু হতে পারে আপনি এখন নামাজ পড়েন আপনি তো আগে সেই সময়টা তো নামাজের কথা বলেছেন আপনি এখন নামাজ পড়েন মাঝে মাঝে পড়ি আবার ডিউটির কারণে পড়া হয় বাট আপনি চাইলে তো ইচ্ছা করলে আপনি পড়তেই পারেন নামাজের কথা বললে আপনার ম্যানেজার আপনাকে বলবে না তুমি নামাজ পড়তে পারো বলে নামাজ পড়তে বলে বলে উল্টো আর যে নামাজ পড়ো তাই না যে ডিউটি যদি প্রয়োজন পড়ে ডিউটি বাদ দিয়ে নামাজ পড়ো তো আপনাকে যে জিনিসটা শান্তি দিত সেই জিনিসটার কাছ থেকে আপনি কেন দূরে সরে আছেন 
শয়তানে ভর করছে শয়তানে ভর করছে রাইট সো আপনাকে এই জায়গাটা থেকেও বের হয়ে আসা উচিত পাখির উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কি বলতে চান আমি দোয়া করি পাখি সবাই যেন দোয়া করে আমার পাখি যেন ভালো থাকে সুখে থাকে এবং পাখির উদ্দেশ্যে আমি এটাই বলতে চাই যে পাখি আমি আজও তোমাকে ভালোবাসি তবে তোমার প্রতীক্ষায় আছি এই জগত নয় পর জগতে একটা গান ছিল যে মরণের পর পরে যদি কখনো দেখা হয় সেদিনও দেখিবে তুমি আছো জুড়ে মরে হৃদয় ঠিক এরকম যে পর জন্মের জন্য আমি অপেক্ষায় থাকব এই জন্মে নাই বা পেলাম যে মানুষটা আপনাকে এই জন্মে দিতে পারেনি তাকে আপনি পরের জন্মের জন্য আবার নিচ্ছেন হিউম্যান সাইকোলজি আপনি কখনো এভাবে চিন্তা করেছেন যে আপনি একটা মানুষ ওকে ধরেন পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের আয়ু নিয়ে দুনিয়াতে এসছেন এসছেন না এই পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের আপনি কি এটা বিলিভ করেন একটা দিন মানুষের জীবন চেঞ্জ করে দিতে পারে একটা ঘন্টা মানুষের জীবন চেঞ্জ করে দিতে পারে ইউ বিলিভ দ্যাট ওকে ফাইভটি ওয়ার্ড পর্যন্ত পারে মানুষের জীবন চেঞ্জ করে দিতে পারে আমি প্রচুর বই পড়ছি অনেক ইউ রিড দ্যাট ওকে ফাইন চব্বিশটা বছর আপনার জীবন থেকে চলে গেছে আপনি সেটা প্রপার ইউটিলাইজ করতে পারেন নাই আপনি এটা এগ্রি করেন তো আপনার সামনে অ্যাটলিস্ট আরো ছত্রিশটা বছর আছে এই ছত্রিশটা বছরের মধ্যে যদি কোনো একদিন কোনো একটা মেয়ে এসে আপনার হাতটা ধরে এবং আপনি যদি ফিল করেন যে আপনি চব্বিশটা বছর নষ্ট করছেন আপনার এখন কিছু হচ্ছে না জাস্ট লিসেন টু মি আপনার এখন কিছু হচ্ছে না আপনি সেই সময় হবেন সবচেয়ে বিগেস্ট ফেলর ম্যান আমার জীবনে আসে নাই কখনো আসে নাই বাট ইট ক্যান বি ইট ক্যান বি দের ইজ এ পসিবিলিটি এবং দের ইজ এ হিউজ পসিবিলিটি বুঝতে পেরেছেন বিকজ আপনি টোয়েন্টি ফোর অনলি টোয়েন্টি ফোর অনলি গিন আই এম রিপিট টোয়েন্টি ফোর অনলি আপনার জীবনে অনেক বড় ডিজাস্টার ঘটে গেছে ছয় বছর ধরে এন স্টিল ঘটতেছে বাট ইউ আর ইন দ্য ট্র্যাক আপনি এখন ভালো হচ্ছেন ধীরে ধীরে আপনি যদি এভাবে আরো নষ্ট করতে থাকেন নিজেকে একটা সার্টেন পিরিয়ডে এসে ধরেন কোন একটা মেয়ে আপনার লাইফে আসলো যে মানুষটা আপনার অতীতটা ভুলাই দিবে কিন্তু এই অতীত আপনার জীবনে এত বড় ক্ষতি করে দিবে যে ওই বর্তমানে আপনি অতীতকে ভুলেও সামনের দিকে যেতে পারবেন না হয়তো আপনার ফিজিক্যাল অনেক বড় একটা ডিসেবিলিটি তৈরি হয়ে যাবে অথবা আপনার সেই ধরনের কোনো স্ট্রেংথ থাকবে না পুরো লাইফটা কিন্তু শেষ হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে স্টিল ইউ আর টোয়েন্টি ফোর আমি জাস্ট আপনাকে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম ওকে আর একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে ইউ আর নট এ হিরো অন দ্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড লাইক আপনি আজকে আমি অনেক পণ্ডিতই করতেছি জানি না আমার খুব বলতে ভালো লাগতেছে এই কারণে ইউ আর নট এ হিরো বিকজ আপনি যে স্টোরিটা বলে গেলেন এর চাইতেও মানুষের জীবনে অনেক বড় বড় ভয়াবহ ভালোবাসার গল্প আছে এবং জীবন নষ্ট করে দেওয়ার মধ্যে কোন হিরোইজম নাই সো ডোন্ট বি আ ফেইলর ঠিক আছে ওই মানুষের বাড়ি খাওয়া প্লাত্তি গুতা খাওয়া এবং ওই স্লিপিং পিল খাওয়া আর হচ্ছে আপনাকে ওই পাখির জন্য ইয়ে করা রিলিং ধরে দাঁড়ায় থাকা এগুলোর মধ্যে কোনো হিরোইজম নাই হ্যাঁ পাখি আপনার ছাড়া অনেক ভালো আছে পাখিরে ছাড়াও আপনি ভালো থাকবেন এবং সেটা সম্ভব জাস্ট ইউ হ্যাভ টু বিলিভ একদিন হয়তো পারবেন না ছয় বছরে পারেন না জাস্ট ট্রাই করেন না আপনি চেষ্টাই তো করেন নাই কখনো আপনি করছেন চেষ্টা আপনি অনেস্টলি বলেন তো ইউ ট্রাইড ইট রাইট আপনি করছেন কখনো চেষ্টা না করেন নেই জাস্ট ট্রাই ফ্রম নাও চেষ্টা করেন ঠিক আছে তবে ড্রিম ফর ইউর ফাদারশিপ লাইক আপনার একটা ছেলে থাকবে আপনার একটা মেয়ে থাকবে যারা আপনার কোল জুড়ে এসে আপনাকে বাবা করে জড়াই ধরবে আপনার কোনো ড্রিম আছে ধরনের কোনো স্বপ্ন আছে লাইফে হ্যাঁ একটা স্বপ্ন আছে যে আমার ফ্যামিলি থেকে যদি আমাকে দেয় বিয়ে দেয় সময় হলে আপনি তাহলে আপনার ওয়াইফের জন্য কেন প্রিপারেশন নিচ্ছেন না জাস্ট লেসন টু মি আপনি আপনার ওয়াইফের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন না কেন যে মানুষটা আপনার জীবনে আসবে সেই মানুষটা ফলটা কোথায় সে যদি আইসা বলে তুমি তো পাখির জন্য সমস্ত কিছু শেষ করে দিস আমাকে বিয়ে করছো কেন আপনি কি কি জবাব দিবেন আপনার সন্তানকে আপনি একটা সার্টেন পিরিয়ডে গিয়ে কাজ কাম করে কিছু খাওয়াইতে পারবেন না বিকজ পাখির জন্য আপনি ড্রাগ নিতে নিতে আপনার লাইফটা শেষ হয়ে গেছে আপনার সন্তানকে আপনি কি জবাব দিবেন আপনার তো স্টিল ড্রিম আছে তেলমি চেষ্টা করব ফুলফিল ইয়া ইউ হ্যাভ টু জাস্ট আজকে যেটা প্রচার হচ্ছে এটা আপনি রেকর্ড তো পাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে যখন আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে আপনি কথাগুলো শুনবেন আমি আপনাকে যেটা বললাম আর সবসময় মনে রাখেন যে ইউ আর নট হিরো বিকজ প্রত্যেকের জীবনে এরকম কিছু না কিছু ঘটনা আছে ইনক্লুডিং এভরিবডি এভরিবডি সো লাইফ নষ্ট করে দেওয়ার মধ্যে কোনো ক্রেডিট লাইফ আছে বলে সব আছে ঘটনা দুর্ঘটনা লাইফটাকে ড্যামেজ করে দিয়ে না তবে কে আমাকে ভালোবাসবে দরকার নাই জাস্ট লাভ ইউর সেল আপনি নিজেকে লাভ করেন না ভাই আপনি আপনার কোনো গ্যারান্টি আছে আপনি অনুষ্ঠানটা শেষ করে যখন আপনি ম্যাচে ফিরবেন আপনি তখন বেঁচে থাকবেন কিনা না তাইলে এট
বর্তমানে হ্যাপি না না ইউ আর নট হ্যাপি আপনার স্টোরি বলতেছি ইউ আর নট হ্যাপি আপনাকে যদি আজরাইল এসে এখন বলে যে আপনার জীবনটা নিব হ্যাঁ আপনি কি হ্যাপি আপনি কি উত্তর দেবেন ইউ নট হ্যাপি বিকজ আপনার স্টোরি সেটা বলতেছে জাস্ট ট্রাই টু বি হ্যাপি ম্যান বিকজ লাইফ নাই তো এইসব ফিলিংস এর কোনো ভ্যালু নাই প্রেম হুদাই হু দিস ইজ আ স্টোরি ম্যান ওকে আজকে অনেক প্যাচাল বললাম বাই দা ওয়ে এখানে যারা আমাকে পণ্ডিত মনে করার চেষ্টা করে তাদের উদ্দেশ্যে বলি আসলে আই এম নট লাইক দিস বাট ওর স্টেশন পর অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম ইমোশনালি অর্থে যে প্রত্যেকের জীবনে এরকম কিছু না কিছু ঘটনা এবং দুর্ঘটনা থাকে কিন্তু জীবনটাকে শেষ করে দেওয়ার কোনো মানে নেই হ্যাঁ খারাপ লাগতেছে আমরা হাউ মাউ করে কান্নাকাটি করব খারাপ লাগতেছে বাইরে যাব ঘোরাফেরা করব খারাপ লাগতেছে আরেকজনের সাথে ফ্রেন্ডের সাথে হ্যাং আউট করব বাট ডোন্ট স্পয়েল দ্য লাইফ প্রার্থনা করেন প্রিপেয়ার থাকেন হ্যাঁ তামাকাল তো আল্লাহ নিশ্চয়ই ভালো কিছু ওয়েট করতেছে আর যদি নাই ওয়েট করে ওয়াই মানে জীবন আছে বলেই তো অনুভূতি লাইফ ইজ এক্সপিরিয়েন্স আমরা কি বলা যেতে পারে ফেসবুকে এবং একই সাথে ইনবক্সে টেক্সটে এস এম এস এ সব জায়গাতে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে এরকম টেক্সট দিয়ে ভরে গেছে এবং একই সাথে আমি যে এখানে বসে শোটা করছি আমার এখানে একটা কাচের জানালা আছে বিশাল এবং সেখানে আমি একটু আগে দেখছিলাম যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজে গেছে শহর এরকম একটা সময় ফাগুনের এরকম সময় সাধারণত আমরা বৃষ্টি দেখি না কোথাও কোথাও নাকি একটু ঝড়ও হয়েছে ঝড় বৃষ্টি রাতে আমাদের কাছে মনে ঝড় তোলার মতো একটা জীবনের গল্প এবং সেই জীবনের গল্পে আমরা যিনি আছেন তার কাছে আমরা একটু আগে ছিলাম বিপ্লবের কাছে আবারও ফিরব কয়েকটা কমেন্টস একটু পড়তে চাই রাকিবুল হাসান রাকিব উজ্জিল উজ্জ্বল অথবা উজ্জ্বল কিছু একটা হবে প্রেমের ক্ষেত্রে ছেলেরা বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে যায় যার ফলে ছেলেদের বেশি কষ্ট পেতে হয় হয়তো বা আপনার কথাটা সত্য পলাশ চাঁদপুর থেকে লিখেছে হবিগঞ্জ থেকে আমরা ভালোবাসাকে সবসময় অনেক বড় করে দেখি আর সেটা শুধুমাত্র একটা মেয়ের জন্য কেন আর কিছুতে কি ভালোবাসা নেই একটা মেয়ের কাছেই শুধু ভালোবাসা থাকে ভাইরে ভালোবাসার মতো আরও অনেক কিছু আছে কথাটা আপনি অনেক সুন্দর বলেছেন পলাশ আমার মনে হয় যে সোহাগ কি বলে বিপ্লব আপনার একটু চিন্তা করা উচিত রিটায়ার আকরাম আকরাম হোসেন লিখেছেন বাই ভালোবাসারটা এরকম রে ভাই মন থেকে যারে ভালোবাসি সে যদি না বাসে তাহলে কি হয় নিজের জীবনটা শেষ হয়ে যায় এটাই রিয়েল লাভ আর জে কিবরিয়া ভাই আপনার কাছে প্রশ্ন সত্য ভালোবাসা কি পৃথিবীর আর কি আছে যার জন্য জীবন দিলাম সে আজকে দিল তারে ভালোবাসে কি পেলাম তাহলে ভালোবাসার মানে কি কষ্ট যন্ত্রণা বলেন না প্লিজ আমার মনে হয় কথাগুলোর উত্তর আমি একটু আগে দিয়ে দিয়েছি নতুন করে আসলে প্রশ্ন করার কোনো দরকার নেই রাসেল চিটাকং থেকে লিখেছে ওর মতো কেউ এরকম প্রেম করে আমাদের জীবনটাকে ধ্বংস করো না কারণ প্রেমের মতো কষ্ট আর কিছুতে হতে পারে না দীপুদাস লিখেছে বিপ্লব ভাই আমার বাড়ি হচ্ছে কুড়িগ্রাম আমার জীবনটা অনেক কষ্টের আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম মেয়েটার নাম অপু মেয়েটার জন্য আমি বিশ পর্যন্ত খেয়েছি আমি মরার হাত থেকে বেঁচে এসছি এবং এখন আমি সুন্দর জীবন যাপন করছি তাই বলছি বিপ্লব ভাই জীবনটা ওই মেয়েটার নয় চমৎকার দীপুদাসের কমেন্টসটা আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে বিপি রাজীব খুব কষ্ট পেলাম মোহাম্মদ ফয়সল চৌধুরী লিখেছে ভাই আপনার কথা শুনে খুব কান্না পাচ্ছে আর আপনাকে খুব কাছে থেকে দেখতে ইচ্ছে করছে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দেবেন প্লিজ শিপন লিখেছে ভালোবাসতে হলে নিজেকে অল টাইম কন্ট্রোলে থাকতে হয় বিপ্লব ভাইয়ের ভিতরে তাই না আর একটি কথা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গার্ডিয়ানদের জন্য জীবন বিপদের সম্মুখীন হতে হয় শুধু একটি কথাই বলবো যে যা হবার তা তো হয়েছে জীবন চলার পথে এগুলো সামটাইমস হয় এখন জীবনটাকে কিভাবে আলোর পথে নিতে হবে সেই চেষ্টাটাই করো ইব্রাহিম খোলের লিখেছে আর পাচ্ছি না চোখের পানি ধরে রাখতে হার্টলেস মঞ্জু বা মৌলামের একজন লিখেছে বিপ্লব ভাই জীবনটাকে নতুন করে সাজান সবকিছু ভুলে যান রাকিবুল ইসলাম রুবেল লিখেছে হাই লাভ ইজ বিউটিফুল এভরি লাইফ বাট ডেঞ্জার যদি প্রেমিক হয় ছলনাময়ী সুমিত কুমার কুন্ডু লিখেছে বিপ্লব ভাইয়ের গল্প বিপ্লবের কোনো দোষ নেই ভালোবাসা এবং কৈশোরে ভালোবাসা সম্পর্কে দেশের মানুষের জীবনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে সমাজের এই বাজে দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রোজ রোজ হাজার বিপ্লবের সৃষ্টি হচ্ছে এই গল্প থেকে তাদের শেখার আছে সদাগর জামান লিখেছে অন্তর্বাহির যার এক রূপ নয় করোনা তার সঙ্গ তাহার মহাজন কয় অনেক সুন্দর একটা গানের লাইন ওকে ওকে বিপ্লব লিসনারদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে অনেক 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 কমেন্টস আপনি শুনলেন হাজার হাজার কমেন্টস শ্রোতা বন্ধুকে আমি একটা কথা মেসেজ দিতে চাই আমার মতো যেন কেউ এইভাবে না ভালোবাসে ভালোবাসবে যদি ও যতটুকু ভালোবাসে আপনি অতটুকু ভালোবাসেন ও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় আপনি মুখ ফিরিয়ে নেবেন তবে আজকে আমি এখান থেকে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি যে আমার জীবনটাকে আমি নতুন করে সাজাবো নিজের মতো করে গড়াবো যেন আমাকে সেই আগের বিপ্লবকে মনে করে চঞ্চল্যকর গান গাইতেছে
এবং ইউ আর বিং রেডি ফর মানে ফিউচার লাইফ একদম নির্ঝঞ্ঝাট জীবন আপনি অবশ্যই পাখির সামনে ভবিষ্যতে দাঁড়াবেন তবে সেটা করুণা বা মিনতির হাত নিয়ে না স্মার্টলি দাঁড়াবেন দাঁড়ায় বলবেন বা ওই রকম বলার সাহস রাখবেন যে আপনি কোনো ভুল করেন নাই তাকে ভালোবেসে জীবনের ছয়টা বছর আপনি তাকে দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ বাট নেভার হেট হার ইউ জাস্ট লাভ হার ওইটা মনের মধ্যে রাখেন ডোন্ট স্পল ইউর সব ওকে আর কিছু বলার আছে না আমি আপনাকে অনেক বেশি অ্যাডভাইস দিয়ে ফেলছি দিস ইজ নট মাই জব বাট বিকজ আমি আপনাকে অনেক পছন্দ করছি যে কোনো কারণেই হোক না কেন সে কারণেই অনেক কিছু বলে ফেললাম আমার লিসনারা প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন আই এম নট অ্যাডভাইজার বিকজ এইসব ব্যাপারে আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই বাট কোনো মানুষকে যখন লাভ করা পছন্দ হয়ে যায় তখন দেখি যে লাইফটা শেষ করে দিচ্ছে এবং বিং স্পয়লিং তখন খুব কষ্ট হয় যাই হোক আমরা শেষ করতে চাই আমাদের হ্যালো ইট নাইন টু জিরো 